بسم الله الرحمن الرحيم Assalatu wassalamu alaikum Sayyidi ya Rasulallah Assalatu wassalamu alaikum ya Habib Allah Assalatu wassalamu alaikum ya Shafi al-Majlabin Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil'alameen Shuru kalau me karu Pahle par ke mai bismillah Fir zaban se ne kalta hai Kal mai la ilaha illa Allah موسیقی तबले हम रशे जन्नती का वर काली माय क्यों पढ़ते चाय की चाय ना तेरे सवाई जवान को ने मोहब्बत या हमारे शादी जाते बोलूँ ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह अल्लाहु 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 हबला इलाहा موسیقی 
जीवन क्यों न तुम्हारी घरे रगवें 
सामने चले पृथ्वी क्यों अपार संगे जाबिनार कमले वाला कथा बोलें ठीक हसर जख कम हो सकल नबी नफसी बोलो शुदुम उम्मती बोलो अपनी हबीब कथा बोलें ठीक ना बेटे से रसुल जे रसुल दुनिया कैदे कबर रोजा शरीफे मध्य काटते हैं कमत पर काटबें हेसर मैदान सकल पैगम्बर निजे चिंत सकस्त सकले निजे चिंत शुदुम आल्लर हबीब उम्मति उम्मति बोले हेसर मैदान काटबे से रसुलर जो अल्प समय वे करते चाहिए समाज कल्याण परिषद सामाजिक संगठन उद्योगी जौथ उद्योगी आज के जहांगीर आलम अल कदरी सहेब सह गुणागार मौलाना वारिसुद्दीन हसान बिल्ला के प्रधान बक्ता बनाया सकल के श्रोता हिसाब से आज के जन्नतर बागान मेहमान आल्ला से आल्लर शुक्रिया तार सबाई बोली आल्हमदुल्लाह आल्हमदुल्लासते पड़ल भाई लस है मन भाई जान आलहमदुल्ला शब्द छोट मन एर गुणटा जे कत बड़ एर गुणटा जे कत बड़ तब से कबीर भरे आससे को व्यक्ति जो आल्ला नियमत पे से शुक्रिया आदाय कर आल्हमदुल्ला खुशी हो जाए आलहमदुल्ला शब्द लिखते आठटा हरफ लागे आरबीते कई हरफ लागे तो बड़कें रात्र बसी हो तो अपना जो हाँ ना येस नोट ना बोलें क्योंकि तो बुझबो ना अपना जो वाज़ सुनते हैं कि आवाज़ करते पर तो मानुषारा 
যখন কোন ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আমার আল্লাহ পাক এত বেশি খুশি হয়ে যায় তাফসীর কবিরের মধ্যে আসছে আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলে বাম্বা আল্লাহ লাখ কোটি দরদ সালাম তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ বিশ্ব সবার সভাপতি সৈয়দুল মুরসারিন খাতামুল নবীজির আশরাফুল আম্বিয়া শামসুল হেদায়ত বদ্রুদুজা হুজুর আকরাম নুরে মুজাসাম সৈয়দ সাকালাইন প্রিয় নবীর কদম মুবারকি আল্লাহ পাক কবল করেন এক সবাই বলেন আমিন প্রিয় ভাই সব আজকের এই মাহফিলটা হচ্ছে মিলাদুল নবীর মাহফিল কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার পড়বে যারা বয়ান করেছে মনে হয় সবাই মিলাদের উপরে আলোচনা করেছে আমি ইনশাল্লাহ সে দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করে আলোচনা করব কারণ যেহেতু মিলাদের মাহফিল আবার ওনারা যা বয়ান করেছে তার সাথে তো মিলায়া বয়ান করলেও চলবে না কিছু ভিন্ন করতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি নবীর মিলাদের উপরে আলোচনা হবে আপনারা ধৈর্য দরকার শুনতে হবে আমাকে একটু সহযোগিতা করতে হবে আপনার আওয়াজটা একটু জোরে জোরে করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এই আওয়াজগুলো বড় বড় করে করবেন দুইটা লাভ এক নম্বর লাভ হচ্ছে আমাদের যে দুশ্মন এবলিস আমাদের কাজ থেকে দূরে সরে যাবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার এই মানটা তাজা হবে মারহাবা বলেন আরো বড় করে বলেন আমরা তো ইমান তাজা করার জন্যই মা ফেলে আসছি কথা বলেন ঠিক না বেটি তো আমরা ইমানকে তাজা করতে আমাদের যে বিপক্ষে দাঁড়াবে আমাদের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে সে হচ্ছে মাল ইবলিস কথা বলেন ঠিক না বেটি সে মালা ইবলিসকে আমাদের কাছে রাখা যাবে না আপনারা আওয়াজ যত বেশি আওয়াজ জোরে জোরে করবেন যতটুকু আওয়াজটা যাবে ইবলিসের গায়ে আগুন লাগবে সে পলায়ন করতে থাকবে মাহফিল বঙ্গের আগ পর্যন্ত সে ছাইডে ফিরে আসতে পারবে না কথা বলেন ঠিক না বেটি এখন কি আমরা সেই তকবির তুলতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমি কি একটু টেস্ট করে দেখব ওরা কে ফাঁস করবেন না ফেল করবেন ফাঁস করব ফাঁস করবেন তো ইনশাল্লাহ দুইটা বাক করে নেই যারা যুবক আছে যুবক এবং যারা বৃদ্ধ এই দুইটা বাক দেখা যাবে আবু বকরের পাঠি বেশি নাকি উমরের পাঠি বেশি নাকি ইমাম হুসাইনের পাঠি বেশি মানে মুরব্বীদেরকে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আবুর পাঠিতে পাঠাই দিলাম যুবকদেরকে ইমাম হুসাইনের পাঠিতে পাঠাই দিলাম এখন কার কণ্ঠে কতটুকু আওয়াজ আছে কার প্রেম কতটুকু আছে এটা দিয়ে প্রমাণ হয়ে যাবে এখন কি আগের যুবকদেরটা নেব নাকি মুরব্বীদেরকে নেব বলেন সভাপতি সাহেব আগের যুবকদের আগের যুবকদের নেওয়ার জন্য সভাপতি সাহেব বলছে মুরব্বী যারা তারা কিন্তু আওয়াজ করবেন না পরে কিন্তু লস খাবেন আপনারা যুবক যারা শুধু যুবকদের আওয়াজ হবে তদবিরের আওয়াজ দিয়ে কাঁপায় দিতে হবে পুরো মাহফিলটাকে সারা এলাকার ভিতরে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিতে হবে নারে मुरब्बीर তো যাই হোক মুরব্বীদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যুবকরা পিছনে থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি যুবকরাই হচ্ছে ইসলামের সবচাইতে বড় হাতিয়ার কথা বলেন ঠিক না বেটি ইসলাম ইসলামের জন্য সবচাইতে যুবকরাই কষ্ট করেছে রক্ত দিয়েছে ইসলামের বিজয়ের নিশান উড়াইছে কথা বলেন ঠিক কি না আমরা আজকেও সেই কথা বলি নাই আমরা সেই জাতি যেই জাতির মুখের মধ্যে ছিল নারাই তাকবীর আল্লাহ আকবরের স্লোগান বুকের মধ্যে ছিল আল্লাহর কোরআন হাতের মধ্যে ছিল প্রয়োজন মাফিক তলোয়ার যেই দিকে যাই তো ইসলামের পতাকা সেই দিকে উড়ে যাই তো কথা বলেন ঠিক কি না আমরা সেই আদর্শের আদর্শিত হয়ে আজকে এমন একটা স্লোগান দে তমাম পৃথিবীকে কাঁপায় দিতে হবে বুঝায় দিতে হবে আজকের এই সমাজ সমাজের মধ্যে চট্টগ্রামের মধ্যে এখনো সৈন্য জারি আছে মুসলমান জারি আছে এই দিকের মধ্যে লাল চামড়া কুত্তার কুস্তি যদি চোখ তুলে তাকায় তাদের চোখগুলো আমরা উপরে 
দিব কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা সেই বিজয় নিশান উড়াই দিব জোরে আওয়াজ করে বলে না রে ইত্তাকবীর না রে রিসালা আরে সুন্নাত ওয়াল জামা মারহাবা কইন মারহাবা রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত এই আওয়াজটা থাকবে তো এখন আল্লাহু আকবারের আওয়াজটা এমন ভাবেই থাকতে হবে যাতে করে ঈমান কোন সময় দুর্বল না হয় বামপন্থী নাস্তিকের দল কোন সময় যাতে বাক্কা চোখে না তাকাইতে পারে কথা বলেন ঠিক কি না এই আওয়াজ ঠিক থাকতে হবে ঘুম গেছে নি ভাই গেছে তো ঘুম গেছে নি আমার পূর্বে সকল আলেমরাই সূরা ইউনুস থেকে সে আয়াতে কারিমা তিলাবাদ করেছেন সে আয়াত থেকে আপনাদেরকে বায়ান করে শোনাইছেন আমি সেই আয়াত থেকে আলোচনা করব বাট ওনাদের সাথে মিল থাকবে না আমি ভিন্ন আলোচনা করব এই আলোচনা কি আপনারা শুনতে রাজি আছেন আমরা সে আয়াত ধরে সামনে আগে যাব আমরা সে আয়াতে কারিমাটা আগে তিলাবাদ করে নেই আল্লাহ পাক যেন প্রত্যেকটা অক্ষরের নোট আমাদের হৃদয়ে গেঁথে দেয় সবাই পড়েন সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে জানাই দেন যে তারা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফজল আর রহমত পেয়েছে তারা এটা পেয়ে যেন আল্লাহ তালা এখানে বলে নাই যে এবাদত করে বলে নাই যেন সেজদা করে এই কথা বলে নাই আল্লাহ বলেছেন তারা যেন আনন্দ করে তারা যেন ঈদ করে জুড়ে বলেন আল্লাহ কি করার কথা বলছে ঈদ করার কথা বলছে কে বলছে আল্লাহর হুকুম মানলে কি ইমান থাকবে না না মানলে ইমান থাকবে আল্লাহর হুকুম মানার দরকার আছে না নাই আরো বড় করে বলেন আছে না নাই এই আয়াতের মধ্যে যে আল্লাহ পাপ বললেন তোমরা আমার পক্ষ থেকে যে ফজল আর রহমত পেয়েছ সেটা পেয়ে তোমরা আনন্দ আনন্দ লাভ করো তোমরা কি করো ঈদ করো এখন সে ফজল আর রহমত এখানে তো আমরা সব আলেমরা এই আয়াত দ্বারা মিলাদের নবীর কথায় উল্লেখ করেছেন এখন বলতে পারেন হুসু এই জায়গার মধ্যে তো এই আয়াতের মধ্যে পরিষ্কার আমরা এই মিলাদুল নবীর কথা পাইলাম না আসলে তাফসিরের শতসিদ্ধ কিছু মূল নীতি আছে তার মধ্যে এক নম্বর মূল নীতি হচ্ছে তফসিরুল কোরআন বিল কোরআন তা কোরআনের এক আয়াতের তফসির করবে আর এক আয়াতের মধ্যে তারপরে তফসিরুল কোরআন বিল হাদিস তারপরে গ্রহণ করতে হবে সাবে কারামের কল তারপরে তাবির বক্তব্য তারপরে তাবে তাবের বক্তব্য তারপরে সলফে সলিহিনের আকোয়াল তারপরে মুতাকাদ্দিমের মুতাখিনের বক্তব্য তারপরে সময় সাময়িক প্রশ্নের জবাবের ক্ষেত্রে নিজস্ব বক্তৃতা দিতে পারে পূর্বোক্ত শর্তগুলো বিধি রেখে তাফসিরুল কোরআনের মাহফিলে তাফসির হবে না বরং ওইটা মূর্খতা আর বন্ডামি হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি তাহলে আমরা কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা কোরআনের মধ্যে যেভাবে আসছে যেটা ইমামে সুইতি বলেছেন আমরা সেটাই অনুসরণ করব রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা আয়াতের মধ্যে পাইয়া গেলাম আমার আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ বলেন তোমরা যে আমার পক্ষে থেকে ফজল আর রহমত পেয়েছ সেটা পেয়ে তোমরা ঈদ করো আনন্দ করো উল্লাস করো আমার আল্লাহ বলেছেন এখন সে রহমত আর ফজল কোন জিনিস আমরা কোথায় থেকে পাবো ও বন্ধু নেই আমার তাহলে আমরা চলে যাইতে হবে কোরআনে পাকের অন্য আয়াতের মধ্যে সতেরো নাম্বার রুকু একশত চৌষট্টি নাম্বার আয়াত চার নাম্বার পারা চৌদ্দ দশ নাম্বার পৃষ্ঠা 
তাদের মধ্য থেকে আমি একজন পৈগাম্বর তাদেরকে রসুল দিয়েছি আরো বড় করে বলেন আমি তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রসুল দিয়েছি যে আল্লাহ আলোচনা আর বড় করে বলেন আর জবান খোলে বলেন এখানে ছোট্ট করে ব্যাঙ্গে এই কথাটা ব্যাখ্যা করে দিতে হয় আলামিন শব্দ দ্বারা আল্লাহর হাবিব কে আল্লাহ তালা বললেন এই জন্য বললেন আলামিন শব্দটা হচ্ছে আলমের বহু বচন আলম এক বচন আলামিন বহু বচন এখানে আলামিন কেন বললেন আল্লাহ নিজের ব্যাপারে বলেন পরিষ্কার করে দিতে হয় আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু মৌলবি সাবরা আছে বিশ্বনবী বিশ্বনবী বলে নবীর নাম নেই কথা বলে ঠিক নবী বিশ্বনবী বিশ্বনবী বলে এরকম আলেম আসে না আমি তাদেরকে মন্দ বলছি না তবে এ কথা বলছি ভাই শুধু বিশ্বনবী বললে আল্লাহর হাবিবের শানকে ক্ষুণ্ণ করা হয় কথা আমি পরিষ্কার না করে দিলে আপনারাও বুঝবেন না এখন কি একটু পরিষ্কার করে দেব তাহলে একটু জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে আলোচনা করতে হয় আমরা যে বর্তমানে আমরা যে গ্লাক্সিতে বসবাস করি বিজ্ঞান সেটা প্রমাণ করেছে আমাদের গ্লাক্সিতে মোট তারকা নক্ষত্রের সংখ্যা আছে দশ হাজার কোটি কত একটু বড় করে বলেন দশ হাজার কোটি তারকা রয়েছে নক্ষত্র রয়েছে আমাদের সৌরজগতের সবচাইতে কাছের যে নক্ষত্র যেটার নাম বিজ্ঞান দিয়েছে প্রক্সিমা সেন্টুরি যেটা সূর্য থেকে দূরত্ব পৃথিবী থেকে দূরত্ব এক আলোক বৎস আলোক বৎস কাকে বলা হয় আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে কত এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তার মিনিট 
তার ঘন্টা তার দিন তার সপ্তাহ তার মাস তার বছর পরে পূর্ণ এক বছর হলে বলা হয় ওয়ান লাইট ইয়ার অর্থাৎ এক আলোক বছর পৃথিবী থেকে প্রক্সিমা সেন্টুরির দূরত্ব হচ্ছে এত ওয়ান লাইট ইয়ার এক আলোক বছর যেটাকে ক্যালকুলেশন করলে কিলোমিটারে হয় চল্লিশ লক্ষ কিলোমিটার চল্লিশ লক্ষ কোটি কিলোমিটার যেটা রকেটের মাধ্যমে যেতে গেলে আপনার সময় লাগবে এক লক্ষ বছর কত বছর এক লক্ষ বছর লাগবে কি দিয়ে গেলে রকেটের মাধ্যমে গেলে আমাদের সৌরজগতের কাছের নক্ষত্রের কথা বললাম তার দূরবর্তী যে নক্ষত্র রয়েছে সেই নক্ষত্রের দূরত্ব হচ্ছে আশি হাজার ইয়ার সুবাহ বলেন আলোক বৎসর তার থেকে যে দূরবর্তী যে নক্ষত্র রয়েছে যেটার নাম বিজ্ঞান দিয়েছেন অ্যান্ড্রোমিরা গ্লাক্সি সেটার দূরত্ব হচ্ছে পৃথিবী থেকে বাইশ লক্ষ আলোক বৎসর আপনার মাথায় ধরবে না তা এর ভিতরে আল্লাহ তালার কত সৃষ্ট মহাজনের মধ্যে রেখেছে আমরা যে গ্লাক্সিতে আছি এরকম হাজার হাজার গ্লাক্সি খেয়ে নিমিষে হজম করতে পারবে মহাসনের মধ্যে সে তার ওকার আবিষ্কার হয়েছে সে গ্লাক্সির আবিষ্কার হয়েছে যেটার নাম হচ্ছে মিল্কিউ সুবর্ণ এরকম হাজার হাজার মিল্কিউ ঘুরতে ঘুরতে যদি কোনো সময় ব্ল্যাক হোলের সামনে পড়ে যায় এই ব্ল্যাক হোল নিমিষে খেয়ে হজম করে ফেলতে পারবে সেই তারকার আবিষ্কার হয়েছে কেবল বিজ্ঞান আজকে আবিষ্কার করেছে আর পৃথিবীর দেড় হাজার বছর আগে সে তারকার কথা আল্লাহ তালা আল্লাহর হাবিবের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব তামাম পৃথিবীর মানুষকে বলে দিয়েছেন জোরেকে সুবাহ বলবেন না তাহলে বিজ্ঞানের মহাবিজ্ঞানী হচ্ছে আমাদের নবী কথা বলেন ঠিক কি না সে আয়াত একটু তালাহত করে শোনাবনি আপনাদেরকে বিজ্ঞান আজকে গবেষণা করে বের করলো আল্লাহর হাবিব দেড় হাজার বছর আগে বলে দিয়েছেন বড় করে বলেন না আল্লাহ সে তারকার কথা আল্লাহর হাবিব বহু বছর দেড় হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছেন তাহলে একটু আইডিয়া করেন শুধু এই জগৎ নাকি আরো বহু জগৎ আছে আর বড় করে বলেন না বহু জগৎ আছে না নাই আমরা শুনেছি যে আমরা শুনি এ কথা যে আশি হাজার আঠারো হাজার মাস লোক আশি হাজার আলম এ কথা শুনিনি আশি হাজার আলমের কথা শুনিনি তো আল্লাহ এখানে আলামিন বললে এই জায়গা আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন শুধু আমার হাবিব পৃথিবীর জন্য রহমত না শুধু মানুষের জন্য রহমত না আমি আমার হাবিবকে জিন জাতির রহমত বানাইছি আমি আমার হাবিবকে দুনিয়ার রহমত বানাইছি আমি আমার হাবিবকে পরকালের রহমত বানাইছি যত সৃষ্টি জগৎ রয়েছে সকল সৃষ্টি জগতের রহমত বানাইছি আদম থেকে শুরু করে এই সারুহুল্লাহ পর্যন্ত সকল পৈগাম্বর জন্য আমার হাবিবকে আমি রহমত বানাইছি জুড়ে বলেন আমরা সে রহমতের নবী চাই কি চাই না সে রহমতের নবীর পক্ষে থাকতে চাই কি চাই না ডাইন হাত উঁচু করে আবার আল্লাহকে দেখায় তাহলে আল্লাহ বললেন আমি আমার হাবিবকে তামাম জগতের জন্য রহমত বানায় পাঠাইছি সরি বলেন আল্লাহর হাবিবকে আমি রহমত বানায় তামাম পৃথিবীর জন্য তামাম সৃষ্টি জগতের জন্য তামাম আলমের জন্য আমার আল্লাহ রহমত বানায় পাঠাইলো এখন আল্লাহ পাক বললেন তোমরা সেটা পেয়ে আনন্দ লাভ করো খুশি হও সরি কন আল্লাহ যদি হতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদের কি নিয়ামতারও বাড়াইয়া দেব আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন 
তুমি আল্লাহর নিয়ামত পে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো যদি শুকরিয়া আদায় করতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদের নিয়ামতকে আরো বুলন্দ করে দেব আমার আল্লাহ সূরা ইব্রাহিমের মধ্যে প্রথম প্রথম রকমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া ইল তাআযযানা রাব্বুকুম লা ইন শাকারতুম লা যিদানাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লা শাদি আজাবের মধ্যে গ্রেফতার করবো জুড়ে বলেন একটু বাইঙ্গা বুঝাইয়া দেই এখন আল্লাহ বলেছেন শুকরিয়া আদায় করব শুকরিয়া আদায়ের কিছু সিস্টেম আছে আপনি কোটি কোটি টাকার মালিক আপনার উপরে যাকাত দেওয়া ফরজ হয়ে গেছে আপনি যাকাত না দিয়া যদি সারা দিন করেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই শুকরিয়া আদায় হবে না কথা বলেন না কেন পয়সা ওনার লাগছে ফেস নাকি যাকাতের দেওয়ার উপযুক্ত আপনি হয়েছেন যাকাত দিয়ে আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় করলে আপনি কি আমার আল্লাহ সেই সম্পদ আরো দ্বিগুণ বাড়ায়া দিবেন আর বড় করে বলেন আল্লাহ আকবার আপনি হজ করার উপযুক্ত হয়েছেন হজে না গিয়া মসজিদে গিয়া যদি সারা দিন ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জপেন এটার শুকরিয়া আদায় হবে না হবে না কথা বলেন ঠিক না বেটি তো শুকরিয়া আদায়ের এক একটা সিস্টেম আছে এক একটা তরিকা আছে এক একটা লাইন আছে সেই লাইন অনুযায়ী শুকরিয়া আদায় করতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি এখন আমরা নবী পেয়েছি এটারও শুকরিয়া আদায়ের একটা লাইন আছে তরিকা হচ্ছে সেই তরিকা ওলামায়ে کرام গবেষণা করে দেখেছেন আউলিয়ে کرام গবেষণা করে দেখেছেন সকল সাহাবা যদি করতে পারি আল্লাহ বলেছেন নিয়ামত বাড়াই দিবে আমাদের নিয়ামত কেমনে বাড়াই দিবে আরেকটা নবী দিবে নাকি না না আরেকটা নবী দিবে না ও মুসলমান ভালো করে কান খুলে শুনে রাখুন আল্লাহর হাবিবের শুক্রিয়া আদায় যদি করতে পারি আমরা আল্লাহর হাবিবকে কিভাবে আমাদের কেল্লা নিয়ামত দিয়ে দিবেন ঘুমের ঘরে স্বপ্নে যদি আপনি একবার আল্লাহর হাবিবের দিদার নসিব হয়ে যায় জাহান নামে রাখুন আপনার জন্য হারাম হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিবের মহব্বতে সে আনন্দ উল্লাসের মধ্যে সে শুক্রিয়া আদায় যারা করবে আল্লাহর হাবিব ঘুমের ঘরে তাদেরকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে দিবে তো আসতে বললেন ঘুম বুঝে গেছে না চোখের থেকে রাত্র তো একটার কাছাকাছি কত বয়ানা শুনতেন শেষ করে দিতাম নাকি আলোচনা কিন্তু মূল আলোচনা এখন আমি শুরু করি নাই এখন ভূমিকায় আসি অনেকে জানি ভয়ে তানি শেষ আজকে জানি তা বড় একটা কপালে জুড়তো না হুজুর বলে এখন ভূমিকা তুই আছে দেখুন আমার আগের বক্তা ইনশাল্লাহ অনেক নাতে রসুল গাইছে আমি নাতে রসুল দিয়েও বয়ান করতে পারি না দিয়েও করতে পারি অনেকে এগুলো নিয়ে সমালোচনা করে এই জন্য আমি আপনাদের কথা অনুযায়ী স্বীকৃতি অনুযায়ী আমি নাতে রসুল দিয়েও করতে পারি না দিয়েও করতে পারি এখন কি নাতে রসুল দিয়ে করব না কি না দিয়ে করব দিয়ে করলে খুশি আপনারা কিন্তু আমার সময়টাও দেখতে হবে আমি সময়ের ভিতরে আপনাদেরকে একটা সাবজেক্ট বুঝাই দিতে হবে এত দূর থেকে এত দূর থেকে জার্নি করে সকালবেলা নয়টায় বাসা থেকে বের হয়েছি হে আপনাদের এখানে এই আইসা পোসলাম এসারের পর এত সময় দিয়ে আসলাম আপনাদেরকে যদি একটা বিষয় না বুঝাই দিতে পারি এত টাকা পয়সা খরচ করে আপনারা একটা আয়োজন করলেন আপনারাও যদি একটা বিষয় না বুঝেন তাহলে দুটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে কথা ঠিক নেই তো ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে আপনাদের আবদারটাও ইনশাল্লাহ রাখবো আমি চাচ্ছি যে আজকে নাতে রসুল কম কইয়া আপনারা শুনছেন আমার নামের আগে শায়ের শায়ের যারা ইসলামিক শিল্পী নাতের শিল্পী তাদের তো সিনার ভিতরে নাতের অভাব নাই কথা ঠিক নেই তো ইনশাল্লাহ আমি নাত গাইলে সারা রাত্র ইনশাল্লাহ গাই দিয়ে পারবো কিন্তু আমার বিষয়টা আপনাদেরকে বুঝাইতে হবে আমি সেই বিষয়টা একটু বুঝাবো আপনাদের কি আর একটু ধৈর্য ধরবে ইনশাল্লাহ একটু ধৈর্য ধরন করতে পারবেন পেছনের বাইরা পারবেন তো ইনশাল্লাহ 
আমরা আজকে প্রমাণ করে দেব ইয়ারসুল্লাহ রাতের একটা হোক দুইটা হোক আপনার প্রেম বাগান থেকে আপনার প্রেমের রুচি ছেড়ে আমরা বাড়িতে চলে যাই নাই তার একটাই কারণ হুজুর ইয়ারসুল্লাহ হাসরের ময়দানে আপনার দিদার এরা ছাই আপনার সাফাত এরা ছাই আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কোরবান করে দিয়ে রাতের একটা দুইটা পর্যন্ত আপনার প্রেম বাগানে বসেছিলাম এই কথাটা আল্লাহর হাবিবকে আমরা কেয়ামতের দিন দেখাইতে পারবো বলতে পারবো হতে পারে রুসিলে আমাদের একটা নাজাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে কথা ঠিক না বেটি এখন কি আরেকটু সময় আমরা দিতে পারবো ইনশাল্লাহ আরো বড় করে বলি না পারবো তো ইনশাল্লাহ তাহলে সক্রিয় আদায়ের এক একটা সিস্টেম আছে কথা ঠিক নেই হ্যাঁ এক একটা সিস্টেম অনুযায়ী এটা সক্রিয় আদায় করতে হবে এখন আসুন আমরা যে ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল করতেছি ঈদে মিলাদুন নবী আমরা যারা করি অনেকে বেদাত শিরিক বলে ফতোয়া দেয়নি জায়েজ না জায়েজ বলে ফতোয়া দেয়নি আমরা ঈদে মিলাদুন নবী কে কে করেছে আল্লাহর হাবিব নিজে করেনি আল্লাহর নবীর সাহাবিরা করেনি এই ধরনের কথা বলে যে নবী তো কোনোদিন মিলাদুন নবী করছে না সাহাবিরা করছে না আমরা করবো কেন এই কথা কয়নি আমরা কি এখন একটু ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে দেব পরিষ্কার করি আপনাদেরকে দরকার আছে নি ঘুমায় ঘুমায় করলে তো দরকার হবে না গর্জিয়াস ভাবে লোক বলেন দরকার আছে না নাই কার কার নাই হাত তুলেন কই জনের নাই মাশাল্লাহ বুঝছেন তা হইলে সজাগ হয়ে আছেন আসুন তাহলে আমরা সেই দলিল পবিত্র কোরআন থেকে নেব হাদিস থেকে নেব কে কে করেছেন সেই দলিলগুলো আমরা ইনশাল্লাহ বের করে নেব প্রথমে আসুন আল্লাহর থেকে শুরু করে তারপরে রসুল তারপরে সাহাবায় কারাম তারপরে আউলে কারাম রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ পবিত্র কোরআনের সুরাই ইমরান একাশি নাম্বার নয় নাম্বার রুকু তিন নাম্বার পারা উনিশ নাম্বার পৃষ্ঠা নয় নাম্বার লাইনে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামের আয়াত নাজিল করে দিলেন আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আকবার তোমাদের দুইটা মিশন দুইটাই কাজ এক নাম্বার কাজ তোমাদের মধ্যে যে রসুল আসবে তার উপরে ইমান আনবে এক নাম্বার কাজ ধরে বলেন তখন সকল আত্মা একেবারে চোখ হয়েছিল কোন আত্মার জবাব জানা ছিল না আল্লাহ বলেছেন আলাস্ত বেরবিকুম রে আত্মার জগতের সকল আত্মারা তোমরা বলো তো আমি কি তোমাদের প্রভু নই সকল আত্মা একেবারে চুপ হয়ে আছে জেনে দিয়েছিলেন তিনি অন্য কেউ না তিনি হাবিবে কিবরে আমার কামলে ওয়ালা নবী জোরে বলেন আত্মার জগতের সকল আত্মা সকল মানুষ সবাই সেদিন নাফরমান হয়ে যাইত যদি আল্লাহর হাবিব সেদিন জবাব না দিত জোরে কি সুবাহান আল্লাহ কইতেন না আরো বড় করে বলেন আমরা সেই রুসুলের উম্মত কথা বলেন ঠিক কিনা সেই রুসুলের উম্মত সেরকমই তো থাকার দরকার কথা বলেন ঠিক না ঠিক বলতেছিলাম ভাইয়ের আমার সে আত্মার জগতের মধ্যে যে রুসুল জবাব দিয়েছিলেন মুল্লা আলী কার রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আল্লাহ সেই পয়গাম্বরদেরকে সবাইকে বললেন তোমরা সে রসুলের উপর ইমান আনো সে রসুলই হচ্ছেন আমাদের কামলে ওয়ালা নবী জুড়ে বলেন না আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলেন 
समर्थन आना कंडिशन तुम्हारा राजी आसो क्या सकल पैगम्बर डाक दिए समर्थन कर लगभग मेने निले तुम्हारा सकले सकमी सर्वप्रथम से आत्मार जगते पैगम्बर प्रमाण सुरम्बर नम्बर आयात तीन नम्बर पर उन्नीस नम्बर पृष्ठा नय नम्बर लाइन सुबह कुरने आसनी मुस्लिम मिल्लम कित मुस्लिम शरीफ से मुस्लिम शरीफर मध्य चमत्कार एक हादिस आल्ला रोजा रखें तर कारण की तुम्हारा सुन सोमवार रोजा रखार दुटा कारण एक मध्य एक नम्बर कारण प्रथम दिखे जीवन थे मिलदन्नबर आलोचना कर लें चार जन सहब जीवनीक्र बंधु कारण चोखे मध्य दुश्मन चशमा दुश्मन चशमा जो ना थकत मिलदन्नबीर आयात पाई तारा ना क्या कि कुरान मदीना शरीफ हरा कि पाकिस्तान ना कि मदीना शरीफे रही एक ही तफसर एक ही कितब क्या पाए ना क्या और चोखे दुश्मन कथा बोलें ठीक ना बेटी हमें कि दुश्मन रसुल हब ना शेखे रसुल हब और बोलें दुश्मन रसुल हब ना शेखे रसुल हब मुनजा विदाय देव ए पर्यत की धर्ज हो पीछे बैरा धर्ज हो 
এখন কি আওয়াজটা একটু বড় করে তুলবেন শয়তানকে ধরে সরাবেন নরে তাকবীর নরে রিসালা সেই বুখারী শরীফের মধ্যে আল্লাহর হাবিবের প্রিয় সাহাবী যে সাহাবীর জন্য আল্লাহর হাবিব নিজে দোয়া করেছেন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি সব সময় আল্লাহর হাবিবের কাছে কাছে থাকতেন তিনি আল্লাহর হাবিবকে একদিন বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার তো মনে থাকে না আপনি হাদিসগুলো বলেন হুজুর মেহেরবানি করে যদি একটু দোয়া করতেন আল্লাহর হাবিব সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করে দিলেন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আল্লাহর হাবিব যখন আমার জন্য দোয়া করে দিল আমি এর পর থেকে আর কোনোদিন হাদিস শুনছি কিন্তু ভুলে যাই না যখন শুনেছি সাথে সাথে মুখস্থ হয়ে যাই তো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার সে আবু হুরাইরা থেকে আদেশ বর্ণিত আন আবি হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت فيكم من خير قرون بني ادم قرونا فقرن حتى उत्तम जुगे उपनीत हो এ হচ্ছে হাদিসের প্রথম অংশ আবার হাদিসের দ্বিতীয় অংশ দুইটা অংশ আলোচনা করে শেষ করে দিব ইনশা আল্লাহ সবাই বলেন ইনশা ইনশা আল্লাহ আরো বড় করে বলেন ইনশা আল্লাহ এই হাদিসের প্রথম অংশে আল্লাহর হাবি বললেন আমি আদম আলাই সাল্লামের উত্তম যুগে উপনীত হয়েছে উত্তম যুগটা কোন যুগ সে হজরতে আলী কাররামুল্লাহ বাজহু থেকে হাদিস আসছে সে হাদিসের মধ্যে গেলে আমরা সে আলোচনাটা পেয়ে যাব সে হাদিসটা কোথায় আছে আল্লামা আজলিন কাসুর শিফার প্রথম খণ্ডে সে আলো হাদিসটা তুলে ধরেছেন ইমাম কস্তুলানি সে হাদিসটা তুলে ধরেছেন সে হাদিসটা হজরতে আলী কাররামুল্লাহ বাজহু থেকে বর্ণিত ওয়া আন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা কুনতু নূরান বাইনা ইয়াদাই রাব্বি আবলা খালাক আদম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম বি আরবাআতি আশারা আলফ আম চিৎকার করে বলেন আল্লাহু আকবার হযরত আলী বলেন আল্লাহর হাবিব নিজের নূরের জবাব মোবারক দিয়ে বলেছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা শোনো রে আমার আল্লাহ পাতারামিন আমাকে কখন উপনীত করেছে রান উত্তম যুগে উপনীত হয়েছি কখন হয়েছে কুম তনু রামবাই নায়াদায় অবলা খলক আদম আলাইহিসাম আদম আলাই সাল্লামের সৃষ্টির চোদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি আল্লাহর কাছে নূর হিসাবে ছিলাম জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আরো বড় করে বলেন আল্লাহ আকবর আমার বিরাজমান ছিলাম এখন কিভাবে বিরাজমান ছিলাম আমার আল্লাহ আলমিন সকল ফেরস্তাদের মাঝখানে বলে দিলেন আমার আল্লাহ ডাক দি বলেন তোমরা শোনো আমি আল্লাহ মাটি থেকে আদম সন্তান বানাবো বানানোর পরে আমার <laughs> 
আদম আমি আদম মারাবো জিব্রাহিল মাটির মাধ্যমে এখন আদম জিব্রাহিল বলে আল্লাহ মাটি কোথায় থেকে আনলো আল্লাহ ডাক দেয় বলে পৃথিবীর জমিন থেকে মাটি নিয়ে আসো হজরত জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম আসলেন মাটি নেবার জন্য যে মাত্র মাটির মধ্যে হাত দিলেন মাটির ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসতে শুরু করে দিল জিব্রাহিল ডাক দেয় বলে মাটির তুমি কেন কান্দো মাটি ডাক দেয় বলে জিব্রাহিল আপনি জানেন নি আমাকে নিয়ে কি বানাবে বলে আল্লাহ তো বলেছে তোমাকে নিয়ে আদম বানাবে শুধু এতটুকুই আপনি জানেন এ আদম বানানোর উপর পৃথিবীতে যাওয়ার পর আদম সন্তান পাপ করবে অন্যায় করবে অপরাধ করবে ফলে আল্লাহ জাহান নামে ফলাবে এই জাহান নামের বই আমি কান্দি আমাকে তুমি নিও না কান্না এমন কান্না কাঁদলেন এই কান্না দেখে হজরত জিব্রাহিলের মায়া লেগে গেল সুরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বানানোর আগে আদমের মাটি কান্দে কিন্তু সে আদম সন্তান দুনিয়ায় আইসা জাহান নামের বয়ে কান্দে না কথা ঠিক না বেটি হাজরত জিব্রাহিল मटीते हाथ दिले कान्ना पूर्व नहीं शुरू कर दिल हजरते हजराइल डाक दियाटीरे कान्ना टाइम रखल एकदिगे हुकुम हाजिर के डे आल्ला सक्षम हो बनानों पर तक ऐले कादेर सामन पिता के मरण मन रे मरण कथा कर शरण त्रिपुत्र के नयापन पुनरजीवन सुदय कारण कई रे बोला मन कथा बोले ठीक क्या और तु मरिले तु मरिले संगे साथी शेष कर जीवन कई रे बोला मन कथा कण ठीक आज के तुम एम भाव एम निश्चिंत भावे चलो मन हुई तुम मृत्यु होना अरे मृत्यु तुम तुम अवधारित मृत्यु मदिनारे मदीना 
কথাটা ঠিক না বেটি সবাই কত দিকে আমার সাথে সাথে তোমারই প্রেমে তেমন হল যে দেবানা যেতে চাই তোমারে আল্লাহ সকলকে কবল করক সবাই বলেন আমিন আদম আলাই সাল্লামের মাটি নিয়ে আসলেন তার দেহটা বানায় দিলেন বানানোর পরে এবার আল্লাহ তালা জিব্রাইল কে বললেন জিব্রাইল তার ভিতরে রুহুটা ফুকায়া দাও রুহু যখন ভিতরে দেয় কিন্তু রুহু তো ভিতরে থাকতে চায় না সুবাহ আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন রুহুটা ফুকায়া দাও রুহু ভিতরে দেয় থাকতে চায় না হযরত জিব্রাইল ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ এখন আবার কোন কাহিনী করতে লাগলো গো আল্লাহ বারবার রুহুটা তার ভিতরে দেয় থাকতে চায় না কেন গো আল্লাহ আমার আল্লাহ ডাক দেওয়া বলে জিবরাইল ও জিবরাইল রে কেমনে থাকবে এর ভিতরে তো রহমতের প্রয়োজন সুবাহ আল্লাহ বলেন রহমতের বিফরত কি গজব কথা কন ঠিক না বেটি রহমতের বিপরীত গজব রহমত না থাকলে গজব আসবে গজব আসলে তো শান্তি আসার কথা না গজব হচ্ছে জ্বর তুফান ট্রনেরু জ্বর তুফান ট্রনেরু তারপরে বন্যা এগুলো গজব কথা কন ঠিক না বেটি এগুলো আসলে কি খুব আরাম লাগে খুব শান্তিতে বসে থাকতে পারি নাকি অশান্তি লাগে আল্লাহ এখন আমি রহমত কোথায় পাবো আমার আল্লাহ ডাকতে বলে জিবরাইল এ আদম বানাইবার বহু আগে আমি আল্লাহ রহমত বানায় রাখছি আমি আল্লাহ রহমত বানায় রাখছি বহু আগে সেই কথা সেই কথা সেই ইতিহাস কোথায় পাবো সেই আদেশ কোথায় পাবো তা মুসলিম মিল্লাতির অন্যতম ফাঁসের অত্যন্ত দার্শনিক ব্যক্তি ছিলেন আল্লামা ইসমাইল হাকি রহমতুল্লাহ আলাই সেই ইসমাইল হাকি রহমতুল্লাহ আলাই জগৎ বিখ্যাত কিতাব তাফসির রুহুল বায়ান দ্বিতীয় খণ্ড দুই শত সত্তর নাম্বার পৃষ্ঠা তিনি চমৎকার সে হাদিসটা তুলে ধরেছে সোভান বর্ণনা করবো রে আলোচনা করবো রে আমার বন্ধু সেই কিতাবের মধ্যে আল্লাহর হাবিবের নুর মুবারক রহমত কোথায় ছিল কিভাবে ছিল আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে জিবরাইল রে জিবরাইল আমি আল্লাহ সে রহমত এমন একটা দামি জায়গার মধ্যে রাখছি কোন জায়গার মধ্যে রাখছো গো আল্লাহ আমার আল্লাহ ডাক দেয় কই তুমি চলে যাও সেই জায়গার মধ্যে একটা নোরের খাস মহলের মধ্যে আমার আল্লাহ তালা সে রহমতের রহমত রেখে দিলেন হজরত জিব্রাইল আলাই সাল্লাম সে খাস মহলের ঠিকানা নিয়ে চলে গেলেন তিনি খাস মহলের ভিতরে ঢুকলেন ঢুকার পরে আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ কোথায় আছে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে কই সামনে তাকায়া দেখো কি দেখা যায় হজরত জিব্রাইল কয় আল্লাহ আমি তো সামনে শুধুমাত্র একটা ঘাস দেখতে পাই যে গাছের কথাটা মাবাহি বললা দুনিয়া কিতাবের মধ্যে আসছে সে গাছের নাম দিয়েছে সাজরাতুল ইয়াকিন আরো বড় করে বলেন আল্লাহ আমার আল্লাহ ডাক 
কে বলে জিবরাইল রে জিবরাইল তোমার সামনে কি দেখতে পাও হযরতে জিবরাইল কয় আল্লাহ আমার সামনে তো আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ঘাস দেখা যায় আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় সে গাছের নিকটে যাও হযরতে জিবরাইল গাছের নিকটে গেলেন এবার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে কি দেখতে পাও হযরতে জিবরাইল ডাক দিয়া কয় আল্লাহ সে গাছের মধ্যে শুধুমাত্র একটা ফুল দেখতে পায় আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় ফুলের দিকে তাকাও হযরতে জিবরাইল এবার ফুলের দিকে তাকাইলেন এবার জিবরাইল কয় আল্লাহ কিছুই তো বুঝলাম না আল্লাহ কয় পাপড়ির দিকে তাকাও হযরতে জিবরাইল পাপড়ির দিকে তাকাইলেন তাকায়া দেখে সেই ফুলের পাপড়ির ভিতরে একটা সিংহাসন দেখা যায় আরো বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার হযরতে জিবরাইল ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ এই কেমন খেলা তুমি আবার শুরু করে দিলা গাছের মধ্যে একটাই ফুল সে ফুলের ভিতরে পাপড়ি সে পাপড়ির ভিতরে সিংহাসন আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কই সেটার ভিতরে কি আছে তুমি তাকায়া দেখো হযরতে জিব্রাইল কই আল্লাহ সেখানে তো দেখা যায় একটা নূর ঝলমল ঝলমল করে আরো বড় করে বলেন আল্লাহ আকবার এবার কিতাবের মধ্যে আসছে চিৎকার করে বলেন তোমাকে তুমি নিতে হলে এই ফেরস্তা সবই তোমাকে নিতে হবে বড় করে বলেন চোদ্দ হাজার বছর পূর্বে চোদ্দ হাজার ছোট চোদ্দ হাজার না এই চোদ্দ হাজারের ব্যাখ্যা আর একটা হাদিসের মধ্যে আসছে সে হাদিসটা বোখারে শরীফের মধ্যে আসছে হজরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আনাবি হুরাইরা তারা একদিন হজরত জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম আল্লাহর হাবিবের দরবারে উপস্থিত হজরত মা ফাতেমা দৌড়ে আসলেন মা ফাতেমা এসে জিব্রাহিল কে বললেন চাচা কেমন আছেন চাচা কাকে বলে বাবার বড় ভাই কে না ছোট ভাই কে বড় করে বলেন না ছোট ভাই কে বলে কথা ঠিক না বেটি হাজরত জিব্রাহিল এবার একটু চিন্তা করতে লাগলেন ফাতেম আমাকে চাচা বলল তাহলে কি নবী কি বয়সে আমার থেকে বড় হইব নাকি সুবানাল্লাহ জিব্রাহিলের আইডিয়া আদম থেকে শুরু করে ঈসা পর্যন্ত আমি সকল পয়গাম্বরের কাছে গেলাম নবী তো মাত্র সবে আসছে তো নবী আমার বড় হয় কি কয় আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ 
আজকে একটা আবদার তোমার দরবারে আল্লাহ ডাক দেয়া বলে জিবরাইল কি আবদার আল্লাহ গো তোমার কাছে আমি জানতে চাই তুমি তো সকল কিছুর স্রষ্টা তুমি তো সবকিছুর মালিক গো আল্লাহ আমি তোমার কাছে জানতে চাই তোমার বন্ধু নবী বড় না আমি বড় এই কথাটা আমি তোমার কাছে জানতে চাই এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ ডাক দেয়া কয়ে জিবরাইল এই প্রশ্নের জবাব তো আমি দিব না এই প্রশ্নের জবাব নিতে হবে তোমার হাবিবে কেবরিয়ার দরবার থেকে স্বপ্নে দেখা দাও না এ নূর খুদা আকর আখো মে সমাজার পে বুলালে না খব মে আজানা চিৎকার করে বলেন না সোহা আল্লাহ কি বললেন যাও আমার বন্ধু নবীর দরবারে খারাপ লাগতেছে বাবা আর একটু চলতো নি হাজরত জি বলেন আল্লাহর নবীর দরবারে চলে আসলেন যে খেয়াল করবেন খুব মনোযোগ খুব মনোযোগ अंतर कथा पर्त जानते আমার বয়স কত তো আমি সেটা বলতে পারবো না তবে আমি এতটুকুন বলতে পারি जले थको सत्तर हजार बस नबी जित आर उदित हित आर सत्तर हजार बस एम भाव बहत्तर हजार बार से देखे আমি নবী ছিলাম সেই নোরের তারকা 
गुनागारे बंधु तुम सुधार लो আসিনি কোরআনে লাকাদ জাকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহি মা গানিতুম হারিস হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রাহিম কোরআনে পয়রা সিয়ামি গুনাহগারের বন্ধু তুমি তুমি আমার জগত স্বামী ও তুমি আমার জগত স্বামী মুরশিদ বাবা মাওলানা আমার বানাও রে দয়াল তোমার নাম দেওয়ানা আমার বানাও রে দয়াল তোমার নাম দেওয়ানা চিৎকার করে বলেন আল্লাহু আকবার হযরত জিবরাঈল অবাক নয়নে তাকায়া রইল আল্লাহর হাবিব ডাক দেন কে জিবরাঈল রে মনের ভিতরে বুঝি তোমার প্রশ্নটা পরিষ্কার হয় না আরো পরিষ্কার করে দেয় আল্লাহর হাবিব জামা মোবারকটা টান দিয়া জিবরাইল কে ডাক দিয়া বলে জিবরাইল রে আমার মোহরে নবুয়তের দিকে তাকাও তুমি দেখো তো তুমি সেই তারকা দেখলে চিন্তি পারবানে বলে হুজুর 72 হাজার বার দেখছি এটা তো বলার মত এই যে আমারে আজকে দেখলেন আমি হাসান বিল্লারে দেখলেন আগামী কাল যদি স্টেশনে আমারে দেখতে পান তাহলে কইতে পারতেন না হুজুর তো আমাদের এখানে গেছিল হাসান বিল্লা কথা ঠিক নেই রাস্তা কাজে যদি দেখেন তাহলে দেখলেই চিন্তা ভালাই বেনি এটা হাসান বিল্লা তাহলে একবার দেখলে আমি হাসান বিল্লাকে চিনতে পারেন আর যদি 72 হাজার বারে হাসান বিল্লারে দেখেন এটা কি বলার মত নেই না হযরত জিবরাইল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নবীজি कसम कर मुहरे नवतर मध्य से देखते लोक जरा नूर तैर सकाल बजारे गाउ कयना कदको बोझारे कानी भलो चुलकान जहां कथागुलतर्कित आलोचना गो जो हम आलेम फरज हो गए साधारण मानु देखिए बुझे देवारे अल्लाहर हबीब बोले एक एक जन आलेम हमारे उत्तर जो बोलें सुबहान अल्लाह हमार दायित्व आलेम दिए गलम यह दायित्व साधारण मानु देखिए बुझाए देव माने ना ना मानी सर आपनर बेपार मानतेमा 
চাই না আমরা কোনো যুক্তি মানতে চাই না কোরআন আর হাদিসের দলিল চাই কথা মানতেক না বেটি যে কোরআন আর হাদিস দিয়ে দলিল দিতে পারবে তার কথাই আমরা গ্রহণ করব যে কোরআন হাদিস বাদ দিয়ে শুধু এই যুক্তি হে যুক্তি দিবে আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি শুধু যুক্তি একমাত্র ইবলিসই দিতে পারে আর ইবলিসের পক্ষে যারা থাকবে তারাই শুধু যুক্তির মাধ্যমে কাজ করবে কোরআন হাদিস যারা পড়বে নবীর পক্ষে যারা থাকবে নবীর এলমের খাজানা থেকে আল্লাহর হাবিব তাদেরকে এলম দিয়ে দিয়েছে তাদের যুক্তির প্রয়োজন নাই তাদের এলেম আছে কথা বলেন ঠিক না বেটে আমরা কি জান্নাত চাই না জাহান নাম চাই আমরা সঠিক দলে থাকতে চাই কি চাই না আর শনিবার কোরআনে পাকে আল্লাহর আল্লাহ তালা কি বলেছেন ইয়াবাস ছোট দিলে হবে না কারণ হচ্ছে এখানে ইমানের প্রশ্ন ইমানের প্রশ্ন সে প্রতিবাদী কণ্ঠ এখন তৈরি করতে হবে হাতের মধ্যে শক্তি আনেন কণ্ঠের মধ্যে শক্তি আনেন এখন বাতিলের জবাব দিতে হবে বাতিলের জবাব দেওয়ার সময় হয়ে গেছে এখন কি সে জবাব দেওয়ার দরকার আছে না নাই আপনার বাপের বিরুদ্ধে যদি কেউ কটুক্তি করে কেউ বিরোধিতা করে আপনি সন্তান হয়ে যদি চুপ থাকেন আপনি বাপের বিরোধিতা করলেন এতে কোনো সন্দেহ নাই কথা কন্ঠিক না বেটি আপনার কর্তব্য আপনার বাপের বিরুদ্ধে যে কথা বলেছে তার জবাব দেওয়া কথা বলেন ঠিক না বেটি তাহলে যে বাবার চেয়েও বাবা যে বাবা আপনার কাজে আসবে না যে রসুল আপনার কাজে আসবে সে রসুলের বিরুদ্ধে আজকে যারা কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে অন্তত আপনি জবাব দিয়ে হলো তার প্রতিবাদ করার দরকার আছে না রায় আরে আছে কি বলেন ফরজ কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে প্রতিবাদী কণ্ঠ করতে হবে আওয়াজ কণ্ঠের মধ্যে এমন আওয়াজ রাখবেন এমন আওয়াজ দিয়ে আজকে প্রতিবাদটা জানাইতে হবে আগে দলিলগুলো দিয়ে নেই আমরা এই কিতাবের মধ্যে পেয়ে গেলাম কোরআনের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন কদে যা কুমিন আল্লাহ নূর এই আয়াতের তাহকিক করে ব্যাখ্যা করে আমার সময় নাই রাত্র প্রায় দেড়টা দুইটা বেজে গেল আমি শুধুমাত্র এই আয়াতের মূল অর্থ এবং কোন কোন তফসিলের মধ্যে আসছে সেটা এক নজরে আমি বলে দেবো ইনশাল্লাহ কে কে মেনেছেন সে কথাগুলো আমি আপনাদের সামনে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি কদে যা কু মিনাল্লাহ নূর আল্লাহ বলে তোমাদের কাছে একটা সুস্পষ্ট নূর আসছে ও কিতাব ও মবিন এবং সুস্পষ্ট একটা কিতাব আসছে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এখন এই নূর নিয়ে অনেকে বিতর্ক কেউ কেউ আবার দুই চারে এক কইরা বলাইছে কই নূর আর কিতাব বুঝি এক নৌজিবিল্লাহ বলেন আচ্ছা আমি হাসান বিল্লা উনি সভাপতি সাহেব দুইটা কি এক না আলাদা সভাপতি এবং হাসান বিল্লা হুজুর দুইটা আলাদা না তাহলে দুইটারা যদি এক করে তাহলে এটা কি ভুল হবে না তাহলে দুইটা আল্লাহ আলাদা করে বুঝাই দিছে ওয়াও এখানে এবং বুঝাইছে আল্লাহ কদে যা কমিন আল্লাহ নূর ওয়াও দিয়া এবং বোঝা হয় ইংরেজি যেটাকে বলা হয় এন আল্লাহ বলে নূর এবং কিতাব সুভান আল্লাহ বলে তাহলে দুইটা আলাদা দুইটা আলাদা নূর এবং কিতাব এখানে নূর কোন কোন কিতাবের মধ্যে আল্লাহর হাবিবকে নূর বলে সাপোর্ট করেছেন আমরা সরাসরি সাহাবিদের থেকে যেটা আসছে এভাবে আমরা ধাপে ধাপে ইনশাল্লাহ নিচের দিকে চলে আসবো সাহাবিদের মধ্যে সবচাইতে রয়েসুল মুফাসরিন যিনি হলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালান উনি যে তফসির কিতাব লিখেছেন তফসির আব্বাসির প্রথম খণ্ড নব্বই নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লামা জালালুদ্দিন সৈয়দ রহমতুল্লাহ আলাই তফসির জালাল আইন শরীফের একশত উনচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লামা ইমামে খাজেন রহমতুল্লাহ আলাই তফসির খাজেনের দ্বিতীয় খণ্ড সাতাইশ নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লামা ইমাম কাজী নাসির উদ্দিন আল বাইজাবি রহমতুল্লাহ আলাই তফসির বাইজাবি শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড তিন শত ষাট নাম্বার পৃষ্ঠা তফসির ইমাম আবুল বারাকাত আন নাসাফি রহমতুল্লাহ আলাই তফসির নাসাফি মাদারিক তানজিলের প্রথম খণ্ড চার শত ছত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লামা ইসমাইল হাকের রহমতুল্লাহ আলাই তাফসিরে রুহুল বায়ানের দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড 370 নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লামা ইমাম কাজী সালাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাই তাফসিরে মাজহারি শরীফের তাফসিরে মাজহারি শরীফে 3 নাম্বার খণ্ড 68 নাম্বার পৃষ্ঠা সৈয়দ বিশ্বখ্যাত সৈয়দ বংশ আল্লামা আল্লামা মাহমুদ আল হোসেন বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাই তাফসিরে রুহুল মাআনির তৃতীয় খণ্ড 261 নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লামা ইমামে সাবি রহমতুল্লাহ আলাই তাফসিরে সাবি প্রথম খণ্ড 258 নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লামা ইমামে ফখরউদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাই তাফসিরে কবিরের 11 নম্বর খণ্ড 327 নম্বর পৃষ্ঠা আল্লামা ইমাম মাগানি মুত্তানজিল কিতাবের মধ্যে আসে প্রথম খণ্ডের মধ্যে আসে আল্লামা ইমাম শেরবিনি তাফসিরে সিরাজ মুনিরের 1360 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে আসে আল্লামা ইমাম শেরবিনি রহমতুল্লাহ আলাই তাফসির মাদারিক তানজিল কিতাবের মধ্যে আসে তাফসিরে মাশাইদুল ইমানের মধ্যে আসে এমন ভাবে আমার দেখা এক প্রায় চল্লিশটা তফসিলের মধ্যে আল্লাহর হাবিবকে নূর বলেছেন জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ ইউটিউব থেকে আপনারা নামায় দেখবেন আমি এক শত চল্লিশটা কিতাবের রেফারেন্স দিয়েছি দলিল দিয়েছি আল্লাহর হাবিব নূর জোরে কন সোবাহান 
তাইলে আল্লাহর হাবিব কে এতগুলো কিতাবের মধ্যে নূর বলেছেন আবার আরেক আয়াতের মধ্যে ইউরিদুনা লিয়ুতনুর আল্লাহি বি আফওয়াহিহিম আল্লাহু মুতিম্ম নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন সেই কিতাবের মধ্যে তাফসীরে নূরুল ইরফানের 1496 পৃষ্ঠার মধ্যে সেই আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর হাবিব নূর এতগুলো তাফসীরের মধ্যে যদি আল্লাহর হাবিব কে নূর মানতে পারেন সাহাবীরা নূর মানতে পারেন দার্শনিকরা নূর মানতে পারেন আল্লাহর উলিরা নূর মানতে পারেন আল্লাহর হাবিব কে নূর বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তমাম পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন আজকে এরা কারা যারা নূর আল্লাহর হাবিবকে মাটির নবী বলে প্রচার করে দিতে চায় আমরা এতে বুঝে যাই এতে সন্দেহ নাই পরিষ্কার হয়ে গেল তারা কোনো দিন মুসলমান হতে পারে না মুসলমান নামদারি ইহুদীদের দালাল কথা বলেন ঠিক কিনা আর জবান খুলে বলেন ঠিক কিনা সেই দালালদেরকে লক্ষ্য করে বলছি ও দালালেরা তোমরা শোনো এটা মুসলমানদের দেশ এটা শাহ জালালের দেশ এটা শাহ পরানের দেশ শাহ আহমদ স্যার দেশ এই দেশের মধ্যে ইহুদীদের দালালি করতে দেওয়া হবে না হবে না হবে না কথা বলেন ঠিক কিনা দুই হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা चरम्पर्यरबित এগুলো হচ্ছে আসল ওয়াহাবি কৌমিওয়ালাদের মধ্যে বেশি তফাত না তাদের নামাজ তাদের রোজা তাদের হজ তাদের জাকাত তাদের শরীয়ত সব কিছু আমাদের সাথে এক শুধুমাত্র দুই একটা বিষয় দুই একটা বিষয় আল্লাহর হাবিবের গুণ দুই একটা বিষয় নিয়ে তাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব কিন্তু লামাজ হাবি আহলে হাদিস খবিশের বাচ্চারা এরা হচ্ছে চরম পর্যায়ের বেয়াদব যারা বলে রসুল্লাহ মরে গেছে কবরের মধ্যে মরে গেছে পচে গলে শেষ হয়ে গেছে এমনও আছে তার আপনারা ইউটিউব চালান যারা তারা দেখতে পাবেন একটা বেয়াদব বলেছে যে রসুলটা নূরের নবী ওইটাকে আমি তালাক দিলাম সরি কি নাও জুবিল্লাহ তালাক দিল এমন বাজে শব্দ যে ব্যক্তির মুখ দিয়ে আসতে পারে রসুল্লাহর ব্যাপারে সে মুসলমান কথা বলেন না কেন সে মুসলমান চরম পর্যায়ের বেয়াদব কথা বলেন ঠিক কিনা এরা হচ্ছে আসল ওয়াহাবি এরাই হচ্ছে সে আব্দুল ওয়াহাব নজদির পেতাত্তা চেলা কতক্ষণ ঠিক না বেটি যারা ইমাম হুসাইনকে বলে কারবালা হয়েছে ইমাম হুসাইনের দোষে ইয়াজিদের কোনো দোষ ছিল না এরাই বলে কথা বলেন ঠিক না বেটি কওমি জামাত যারা ওদের সাথে আমাদের দুই একটা আমলের ব্যবধান আমলের না মাত্র দুই একটা আকিদার ব্যবধান অন্য কিছু না তো সে বাইদেরকে বলবো ভাইয়েরা আজকে তোমরা এই বিরোধিতা করার কারণে আজকে তারা এমনভাবে সারা বাংলাদেশে না শুধু সারা বিশ্বে তাদের এমনভাবে তাদের পাগুলো গেড়ে দিয়েছে তাদের ক্ষতি এমনভাবে গেড়ে দিয়েছে আজকে তারা কোরআনের ওপরে পা রেখে ছবি তোলার সাহস করতে পারে কতক্ষণ ঠিক না বেটে খানায় কাবার উপরে লাত্তি দেওয়ার সাহস করতে পারে মদিনা শরীফের গম্বজের উপরে পা রাখতে সাহস করতে পারে ও আমার মুসলমান ভাইয়েরা ও আমার আলেম ভাইয়েরা আর কোন দিন আসবে তোমাদের একথা এখনো যদি সে সময় তোমাদের না আসে একদিন এমন হয়ে যাবে যেমনভাবে মুসলমান তোমাদের এমন একটা সময় ছিল মুসলমানদের আওয়াজ শুনলে বামপন্থী নাস্তিকদের মনগুলো তস্ন হয়ে যাইতো কথা বলেন ঠিক কি না আজকে মুসলমানদের এই দুরবস্থা তার একটাই কারণ এইভাবে দলাদলি করে মুসলমান সেই বিশ্রামের পতাকা টিকায় রাখতে পারবে না এখনো সময় আছে আমি কৌমের ভাইদেরকে বলবো আপনারা এখনো সময় আছে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বগুলো শেষ করে দিয়ে ইসলামের পতাকা উত্তীর্ণ করার জন্য শূন্য জামাতের দলের মধ্যে হাতে হাত রেখে আমরা তামাম পৃথিবীতে নাস্তিকদেরকে দেখা দেব মুসলমানদের অক্ষ আগেও ছিল এখন আছে ভবিষ্যতে থাকবে তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাইবার চাউ করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কেন দরকার আছে না নাই আর বড় করে বলেন আছে না নাই মাইকটা তো দিলেন না দশটার দিকে আইনা দিলেন একটার দুইটার দিকে ওই সময় ঘুম চোখে কি ওয়াশ করতাম দিই আমি তো ভাবছি না যে এত সময় আপনারা করবেন তারপরও মাসাল্লাহ আপনারা এত সময় ধরে বসে আছেন বোঝা যাচ্ছে আপনাদের ভিতরে নবীর প্রেম আছে মারহাবা বলে আরো বড় করে বলেন মারহাবা সে কমেওয়ালা ভাইদেরকে বলবো ভাই এই দু একটা আমলই তো আপনারা হুজুররা মানছে আপনার বড় বড় হুজুররা মানছে আপনারা মানতে পারেন না কেন ওনাদের বড় হুজুর আশ্রাফ আলী তানবি সাব নাম শুনছেন নেই আশ্রাম আলী তানবি সাহেবের নাম শুনছেন 
আসাফালি থানবি উনি নসত তিব লেখছেন এবং শুক্র নিয়ামতি বি জিকরির রহমাতির রহমান নামে একটা কিতাব লেখছেন সেই কিতাবের 39 পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন এ ভাত مشهور হে কি আমারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি নূর হে নূর হুজুর কোন সুবহান আরো বড় কো ছায়া নেই থা इसलिए কি আমারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সে পাদক নূর হে নূর থা হুজুর কি সুবহান আল্লাহ কইতেন আসাফালি থানবি সব বলেন তিনি বলেন আমার নূর নূর নবীর কোনো ছায়া ছিল না এইজন্য ছিল না তার আপাদে মস্তক মাদার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত ওয়াল দেহটাই ছিল নূরের আর বড় করে বলেন না তো কোমির বাইরা এটা মানতে চান না কেন এটা মানলেই তো সুন্নি জামাত আর কোমি জামাত এক কথা কোন ঠিক না বেটি আপনারা তারাবি বিশ্রাকাত পড়েন আমরা বিশ্রাকাত পড়ি আপনারা নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত আমরা পাঁচ ওয়াক্ত আমরা যে দিন ঈদ করি চার দিকে আপনারা চার দিকে ঈদ করেন লামাজ হাবিব বদমাইশ গুলো তো একদিন আগে ঈদ করা কথা ঠিক না বেটি হ্যাঁ ওরা কো সৌদি আরবের সাথে মিল রাইখা বুঝি ওরা করবে সৌদি আরব আবু জাহেলের জন্ম হন তুই আবু জাহেল হইছ গিয়া সৌদি কি দলিল না কোরআন হাদিস দলিল আল্লাহর হাবিব তো কোরআন হাদিস আমাদের দিয়ে গেছেন সেটা হচ্ছে আসল দলিল কথা বলেন ঠিক না বেটি তো সৌদি আরব আবু জাহেল ছিল তুই আবু জাহেল হইছ গিয়া সৌদি আরব তো ইয়াজিদের জন্ম তুই ইয়াজিদ তো সৌদি আরব তো কি বাপের মাতা রে কোরআন হাদিস যেটা আল্লাহর রাসূল দিয়ে গেছে সেটা মানবে সৌদি আরবের সরকার কি কাণ্ড রে করতেছে ইউটিউব খুললে ভাইবেন আপনারা সেদিন দেখলাম একটা পত্রিকার মধ্যে আসছে সৌদি আরবের বর্তমান খানায় কাবার যে ইমাম সাহেব যে ইমাম সাহেব তিনি বর্তমান বাদশাহর নামে খুতবা দেয় সৌদি বাদশাহর নামে খুতবা দেয় ওনার হাতে এত ক্ষমতা ওই একটা লোকের ফাঁসি দিতে পারে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে আবার মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাইতে পারে একজন সাংবাদিক সে সে বাদশাহর নামে তার বাদশাহর গোপন খবর তুলে ধরছে এই জন্য বাদশাহ তাকে খুন খুন করে ফেলেছে সে বিচার কে করবে খানায় কাবার ইমাম সাহেব খানায় কাবার ইমাম সাহেব তাকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে এখন বলেন তো দেখি সে কাজটা কি সঠিক করছে না ভুল করছে তাকে কি মানা যাবে সে অবশ্যই বাদশাহর খুশিটা বিচারছে কথা কোন ঠিক না বেটি ইসলামের সঠিকটা বিচারে নাই এই জন্য ভাইরা আমি বলবো সৌদি আরব আমাদের দলিল না কোরআন আমাদের দলিল হাদিস আমাদের দলিল আল্লাহর অলিরা যে তরিকার উপরে থেকে আল্লাহকে খুশি করেছেন আল্লাহর রসুলকে খুশি করেছেন সে তরিকাটা হচ্ছে আমাদের আসল তরিকা কথা বলেন ঠিক না বেটি আর জবান খুলে বলেন ঠিক কি না এখন কই কথা বলবো সারা জায়গা সারা দেহই তো অসুখ মলম কোথায় দিব সব জায়গায় তো ব্যথা কথা কোন ঠিক না বেটি কোন দিকে বলবো যাই হোক বলতেছিলাম ভাইরা এখনো সময় আছে হাতে হাত রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কখনো কি তুমি ভেবে রেখেছো কোথায় তুমি আজ কোথায় তোমার ইমানে শক্তি কোথায় তোমার আজ কোথায় গেল রক্তের আঙানো সেই সুখীদের মাঠ কোথায় গেল মুসলমানের কোথার সে হাত কোথায় তুমি আজ কোথায় তোমার আজ কোথায় তুমি আজ কোথায় তোমার আজ একদিন মুসলমানদের হাতে সারা বিশ্ব ছিল কথা কোন ঠিক না বেটি মুসলমান সে বিশ্ব শাসন করত আজকে মুসলমান আজকে মুসলমান কোন জায়গায় আসো তার একটাই কারণ তোমরা পদদলিত হচ্ছ এরকম আরো প্রমাণিত আরো লাঞ্ছিত হইবা যদি তোমরা এখনো একতার হাতকে বাড়ায় না দাও কথা বলেন ঠিক না বেটি বন্ধুরা সময় তো যে দিক দিয়ে কথা বলে সে দিক দিয়ে চলে যায় তাহলে আমরা এতগুলো কিতাবে আমরা প্রমাণ পাইলাম আল্লাহর হাবিব নূর কথা বলেন ঠিক না বেটি এটা অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগ নাই এখন আমরা আসুন আমাদের আমূল আলোচনায় চলে যাই আল্লাহর হাবিবের নূর মোবারক কোথায় রাখলেন আল্লাহ তালা গোপন জায়গায় রাখলেন সুবহান আল্লাহ হযরত জিবরাইল ডাক দি বলে আল্লাহ এখন সেই নূর মোবারক নিয়ে যাইব আল্লাহ ডাক দি বলে নিয়ে যাও নিয়ে যাও আল্লাহ গো ফেরেস তার আমার পিছনে পিছনে আসতেছে মনে আছে না কথা আমার আল্লাহ ডাক দি বলে জিবরাইল রে জিবরাইল এই ফেরেস তার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই নূর মোবারকের সঙ্গে আছে রে জিবরাইল এই ফেরেস তাদেরকে তুমি রাইখা যাইতে পারবা না হযরত জিবরাইল এই নূর মোবারক নি গেলে এবার আল্লাহ কে ডাক দেয় কই আল্লাহ কোথায় রাখব তাফসীরের রুহুল বায়ানের দ্বিতীয় খণ্ড 370 নাম্বার পৃষ্ঠা 270 নাম্বার পৃষ্ঠা খুলে দেখুন ফালাম্মা রাদাল্লাহু তাআলা আদম 
خلق علیہ السلام ذالک النور فی صلوی اللہ تعالی حکم دیلن اے نور مبارک تا حضرت آدم علیہ السلام ایر پیٹر مد دے رائی کھا داؤ زورے کی سبحان اللہ کوئی تین ار برو کرے بولن اللہ ہوا کبار اے بار اللہ داک دے بولے جی مرائیل ری جی مرائیل آر دری کرونا کنی رو تا فکایا داو فیدا سوئی تو و نفقت فیہ من روح فقعو لہو ساجدین جی مطر رو تا فکایا دیلین اے بار تو رو بیر بھائنا اللہ شکل فرستہ کے داک دے بولے او فرستہ را فقعو لہو من الساجدین देखो आदम ते सामान नहुनोई आदम से जदना कोडिया मुक्रुम गेलो शैतान होईया पता कौन ठेक नहीं ठेक आदम से जदना कोडिया मुक्रुम गेलो शैतान होईया लानो तेर सिगल गोले लोईया लानो तेर सिगल गोले लोईया शरग होई ते बाहिर होई कोरान हादिस खुले देखो आदम तो सामान नहुनोई कोता कौन ठेक खराब लग गया सही इशार गुलू खराब लगे हेलो ना आदम रेकॉर्डिंग लेन पैदा दोस्ती करते आपे खुदा अल्लाह वक्ता आदम रेकॉर्डिंग लेन पैदा दोस्ती करते आपे खुदा लोई ते स्किरी पैदा ओ लोई ते स्किरी पैदा उम्र खोली फादम हो बोरन हादिस खोले देखो आदम तो सामान ही जुड़े बने नमः हो अकबार सम्मानी तो एक लो वाला कद करम ना बनी आदम बनी आदम के हमारा अल्लाह ताला सम्मानी तो करे दिले क्यों न सम्मानी तो हलो ओ बाई रे बाई आदम वाले सल्ला मेरे देह के क्यों दाम दे ना शेष्दा करे ना इज्जत करे ना जे मत रोहमो दिल में बिर नौरों में बारों करक लो आदम शेष्दा पारो पुजुक तो है ये लो ये ते प्रमाण आदम के रेखे दाओ जन्नतर भरे आदम के जन्नतर भरे रेखे दाओ हजरत आदम अल सलम के जो जन्नतर मध्य रेखे दिल एन नूरे मुहम्मदी क्या तो आदमे पीछे मुन्ने आदमे रे पीछे ने मुद्दे या आदो आदमे रे पीछे ने मुद्दे एक रंग शेफ फेरस्ता रा कोई थक बो कोई तो नूर जेका ने आसे फेरस्ता शेखा नहीं तो जावे हज़रत आदम पे लंबर तिनी उन्नत कोट्टे पर ले उनार पीछो ने किए जाने दूर उधर आवाज यह तो बिशी बिशी कौन तेर आवाज आस्ते से तीन आवाज़ खोए गए लेन की बेपरा मर पीछों ते यह तो दिन आवाज़ सुनी नहीं एको ना आवाज़ के दो अरे आदम तुम्हार पीछे तो यह तो दिन नूरे मुहम्मदी सिलो ना आवाज़ के लिए तुम्हीं पाएगा एको तुम्हार पीछे मत देनो रे मुहम्मदी इस जन्नत तुम्हीं आवाज� खातिर तुम आदम के बनाई जानना जहां नाम बनाई से नबीर पर दरुद भरे अल्लाह वक्बार अज़रत आदम के अल्लाह फिर इस तरह पिसोरे थक बो आमर तो भल्ला के ना तू मेरे कास करो सामने आना और बेबस्ता करो सुबह अल्लाह को अल्लाह अमी सामने देखती चाहिए तादिर की अल्लाह रख दे बोले रे जिब्राइल 
আর দেরি করো না যাও যাও আদমের পিঠ থেকে সে নরে মোহাম্মদ নিয়ে আদমের পেশানি তে রেখে দাও কপালের মধ্যে রেখে দাও হযরত আদম আলাইহিস সালামের কপালের মধ্যে যে মাত্র রাইকা দিলেন গো ইবান আদম پیغمبر লক্ষ্য করে দেখে সকল ফেরেশতা এখন পিছন থেকে সামনে চলে আসে আর বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার হযরত আদম অবাক হয়ে গেল এটা কি প্রেমের দৃশ্য আদম তাকায়া দেখল ফেরেশ তার ডানে তাকায় না বামে তাকায় না চোখের পলক পড়ে না কি এমন প্রেমের জিনিস কি এমন मोहब्बतের ভালোবাসার জিনিস যেটার দিকে দৃষ্টি দিছে তো দিছে সেই দৃষ্টি তো আর ফেরায় না কোন দিকে তাকায় না এটা কি প্রেমের যন্ত্রণা সুবহানাল্লাহ হযরত আদম আকর্ষণ জাগল ভিতরে আল্লাহ এমন मोहब्बतের জিনিস যে জিনিসের দিকে তাকাইলে সব অন্য দিকে ফিরে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ গো আমাকে যদি মেহেরবানি করে একটু দেখার সুযোগ দাও সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ডাক দে বলে জিবরাইল যাও যাও আর দেরি করো না আদমকে একটু দেখার ব্যবস্থা করে দাও সুবহানাল্লাহ কোথায় রাখবো আল্লাহ হাতের মধ্যে রেখে দাও হাতের মধ্যে অসংখ্য দাগ আছে কত ঠিক নি ভাই আছে নি আপনাদের সরকারি কোন দলিল করলে এ বৃদ্ধ আঙ্গুলের সাপ লাগে কথা ঠিক নেই হ্যাঁ ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগে না এই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এই যে বৃদ্ধ আঙ্গুলের ছাপ কোটি 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 মানুষ কারো ছাপের সাথে কারো ছাপের মিল আছে নাই কথা কই না গেলে আল্লাহ কুদরত দেখছেন এই যে কোটি কোটি হাত আল্লাহ পাক বানাইছে কারো হাতের দাগের সাথে কারো হাতের মিল নাই আর সে আল্লাহ কেমন আল্লাহর গোলাম আমরা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কই দাগের মধ্যে রাখা যাবে না কারণ হচ্ছে আমার বন্ধু নবী দাগ মুক্ত জামেলা মুক্ত কথা কোন ঠিক না বেটি ফ্রেশ জায়গায় রাখবো ফ্রেশ জায়গায় কোথায় রাখবো ফ্রেশ জায়গায় কোথা পাইবো জিব্রাইল বাসাই করলেন হাতের নখটা ফ্রেশ দেখা যায় কোন দাগ নাই সুবহানাল্লাহ আছে নি দাগ আছে নি নখে নখে কোন দাগ নাই আল্লাহ কই নখে রাখা দে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম যে মাত্র নখের মধ্যে রাখলেন রাখার সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাইল তাকায়া দেখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রেমে পড়ে গেল বড় বড় করে বড় করে আর বড় করে বলেন না প্রেমে পড়ে গেল मोहब्बत জাগলো আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি मोहब्बत করি যেমন एग्जांपल শুরু ছোট বাচ্চা বাতিজা হোক চাচা তো ভাই হোক অথবা ছেলে হোক নাতি হোক কোলে নিলে আমরা যদি আদর করি বিশিষ্টে বেশি আদর করলে তাকে কোলে নিয়ে চুমু দেই কথা ঠিক নেই বেশি আদর করলে চুমু দেন না বেশি আদর করলে আমরা চুমু দেই আদম আলাইহিস সালাম এটা দেখা এমন मोहब्बत আর এমন ভালোবাসা লাগছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চুমু মাইরা দিছে আর বর করে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ চুমুটা দিয়ে আর দেরি নাই তিনি চিন্তা করে দেখলো তার দেহের মধ্যে সবচেয়ে দামি জায়গা মনে হচ্ছে তার চোখটা সাথে সাথে তিনি চোখে মেসেজ করে দিল আল্লাহ আকবার বর করে বলেন না এখন আমরা নবীজির নাম মুবারক শুনলে চোখে লাগাই কথা কোন ঠিক না বে ঠিক এটা এমনি এমনি লাগাই না বাবা এটা আদম আলাইহিস সালাম প্রথম করছে সুবহানাল্লাহ কই আল্লাহ ডাক দি বলে আদম এটা কি করলে রে আদম হযরত আদম ডাক দেয় কয় আল্লাহ আমার मोहब्बत লাগছে ভালোবাসা লাগছে শিরিক বেদাত বুঝি না এটা আমার প্রেমের কারণ জুরে কোন সুবহানাল্লাহ প্রেম সাহালা অঙ্গজলে জালা কি দিয়ে জুরাই পৃথিবী শিকায়ত কই গেল লুকায়া এখন মন্দির দেখে শোনা নাই কথা কোন ঠিক না কালকে কই বাহসান বিল্লা রে গান উনাইতে আনছো আমল করে নিলেন আল্লাহ কয় তুই যে আমলটা করলি আমি তোর তো পুরস্কার দিব আল্লাহ রসুল কে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা হয়ে যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে যায় জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আমি কি একটা एग्जांपल দেব এক মিনিটে আরে শুনেন তো দেখেন আপনার স্ত্রী ছোট বোনকে কি বলে বড় বোনকে কি বলে জেঠস জেঠস না কি কি বলে হ্যাঁ জেঠস ছোটটারে কি বলে শালি শালি মুখে যায় সব গালি 
এই শালের বাড়িতে আপনাকে দাবাত দিল শালির ছেলে হ্যাঁ বার্থডে বার্থডেতে গেলেন আপনি কিছু জামা কাপড় নিলেন কিছু গিফট নিয়ে গেলেন যাওয়ার পরে আপনি ওই ছেলেকে নিয়ে কোলে নিলেন চুমু দিলেন তাকে গিফট দিলেন আপনার শালি খুশি না বেজার বড় করে বলেন নাকি শালি কইব যে আমার ছেলে রেখে চুমু দিল আমার দিল না কেন নিয়ে এই কথা কইব নি নাকি ছেলে রে চুমু দিলে শালি খুশি কথা কোন ঠিক না বেটি ঠিক তেমন ভাবে আল্লাহ বলেন ও পৃথিবীর মানুষ তোমরা শোনো আমি আল্লাহর প্রশংসা করলে আমি আল্লাহ যতটুকু খুশি হই আমার হাবিবে কেবরিয়াকে ভালোবাসলে আমার হাবিবে কেবরিয়াকে অনুসরণ করলে তাকে मोहब्बत করলে তার থেকে আমি কোটি গুণে বেশি খুশি হই জুরে বলেন সুবহানাল্লাহ করতে চাই কি চাই না ডাই হাত উঁচু করে বলেন চাই কি চাই না নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে রিসালা আল্লাহ আমাদের হাতগুলো কবুল করে নাও আর বড় করে বলেন আমিন বাকি আলোচনা শুনতেই বো আর দুইটা হয়ে গেছে ভাই আই সুবহানাল্লাহ আমার তো ফিরতে হবে আগামী কাল প্রোগ্রাম ধরতে হবে আপনাদের চিড়গঙ্গা আসলে একটা বেশি করা জানা প্রোগ্রাম আরে ওইদিকে করলে তো দুইটা করতে পারে নয়টা থেকে নয়টা থেকে শুরু করলে একটা করা যায় আবার 12টার দিকে দলে দুইটা প্রোগ্রাম করা যায় আপনাদের দিকে আসলে একটা প্রোগ্রামই শেষ বেলা কাই এরপরে দেখেন তো ঝাড়ি করে খুব কষ্ট হয় গলা বসে যায় ধোলা বালি খুব কষ্ট যাই হোক তারপরও এতগুলো নবীর প্রেমিক এত রাত্র পর্যন্ত আপনারা বসে আছেন এটাই আমার কাছে হৃদয়টা ভরে গেল আল্লাহ গো তুমি কবুল করে না হাসরের ময়দানে এদেরকে নবীর সাফাত নসিব করে দিও আর বড় করে বলেন আমিন বলতেছিলাম ভাই আর হযরত আদম আলাইহিস সালাম সঙ্গে সঙ্গে কি করলেন চোখে লাগায় দিলেন আল্লাহ কয় আদম রে আমি তো তোরে এখন পুরস্কার দিব সুবহানাল্লাহ কয় সূরা নিসা খুলে দেখুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ও আদম শুধু তুমি না তোমার থেকে আমি বহু সৃষ্টি করব অনেক আদম সন্তান পৃথিবীতে যাবে রে আদম আমি আল্লাহ পাক যত আদম সন্তান তোমার থেকে বানাবো তুমি আদমের আমলটা যে ব্যক্তিরা করবে আমি আল্লাহ ওয়াদা দিয়ে দিলাম আজকে জান্নাতের ভিতরে কেয়ামত পর্যন্ত स्वामीर भूलने देखें ইসলামের শরীয়তের মধ্যে আমাদের মাযহাবের সবচাইতে বড় মুফতি যিনি ফতোয়া শামি সেই কিতাবের মধ্যে খুললে দেখবেন সেই কিতাবের মধ্যে আসছে যে হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ মুহররমের 10 তারিখ হজরতে বেলাল আযান দিচ্ছে আযান দেওয়ার সময় কয়নি মুয়াজ্জিন আসহাদুন মুহাম্মাদ फुत्र আমরা কি অবৈধ পুত্র ইমু না ভালো পুত্র ইমু শুভ পুত্র ইমু তাইলে আমরা ভাদ্য পুত্র হতে চাইলে আমরা সে আমল করব আমাদেরকে যে মৌলবী সাবরাই বাধা দেখ এদের কথা আমরা মানব না কোরআন হাদিসে আমরা পাইছি এটা আমরা করব এই আমল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করতে চাই কিনা আর বড় করে ভাই বলেন মায়ানা পিছনে মায়ানা চাই কি চাই না 
বিরাজমান ছিলাম এই হাদিস কোথায় পাবো এই হাদিস হজরত বানানোর পরে চলবে তার পিঠের মধ্যে আমি আল্লাহর হাবিবের নূর মোবারকটা রেখে দিলেন সেই নূর রেখে দিয়ে আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার এখানে আরেকটু ছোট্ট করে বলে দেয় ভাই একেবারে অল্প সময়ের ভিতরে আমি আলোচনা গুছাই নিচ্ছি যেহেতু রাত্র বেশি হয়ে গেছে টাইম শেষ হয়ে গেছে আমি একেবারে ঘুষা নিচ্ছি খুব মনোযোগ সকার এখন কথাগুলো শুনতে হবে আল্লাহ হাবিব বললেন আমি সকলের পিঠে পিঠে ছিলাম ওই যে একটু আগে আয়া ছুরিফ বললাম আমার নবী সকল জাতির রহমত কথা বলেন ঠিক না বেটি বহুমাত্রিক সৃষ্টি জগতের রহমত হচ্ছে আমার নবী এখন আমার ভাইয়েরা নবী যদি শুধু ইসালামের পরে আসেন তাহলে মুসার সময় রহমত কোথায় ছিল ইসার সময় মুসার রহমত কোথায় ছিল দাউদ পৈগাম্বরের সময় রহমত কোথায় ছিল রহমত ছাড়া তো কেউ টিকতে পারে না গজব তো নির্গাহ কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহর হাবিব ধাপে ধাপে পৃথিবীতে বিরাজমান ছিলেন রহমত হইয়া এখন আছে না নাই কত ঘন না কেলে একশো বার আছে কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব পৃথিবীতে বিরাজমান ছিলেন এখানে আরেকটু ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি মুসালে সাল্লাম তোর পারে গেলেন আল্লাহর সাথে কথা বলতে এখানে বড় ওয়াজ লম্বা ওয়াজ আর একটা অ্যালবামের ভিতরে সে ওয়াজগুলো পাবেন আমার ভাইয়েরা মুসালে সাল্লাম যে আল্লাহর সাথে কথা বললেন আল্লাহ সত্তর হাজার নোরের পর্দা ভেদ করে একটুখানি তাজাল্লি দিয়েছিল একটা নোরের পর্দা উত্তোলন করার কারণে পুরাটা তুর পর্বত জলে পড়ে ছাই হয়ে গেল কথা কোন ঠিক কিনা পাহাড়টা জলে শেষ মুসা জ্বলছে নি কেন জলে নাই এখন আমার ভাইরা বিশেষ করে যারা এখন জামাতের আলেম লামাজ হাবি এরা নবীকে মাটির নবী বলে কোরআন হাদিস থেকে তো দলিল দিতে পারে না ওরা যুক্তি টানে ওই আদম রে বানাইছে মাটি দিয়া সে অনুপাতে নবী তো আদম সন্তান নবীও মাটি না উজবিল্লা কই আসলে এদের মাথার ভিতরে কিচ্ছু নাই আপনারা কি তৈরি করছেন দি কেন কয়েছে আপনার মাটির তৈরি আপনি যে মাটির তৈরি দেয় দিতে পারবেন মাটির তৈরি শুধু আপনি আমি তো মাটির তৈরি না আপনি আমি কিসের তৈরি সেটা আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছে তো আপনি আমি নুৎফার তৈরি নুৎফাটা সেটা বাংলায় বললে ছোট বাচ্চারা আছে সমস্যা আর একটু একটু খালি ইঙ্গিত দিয়ে বোঝায় দেয় সেটা হচ্ছে আপনি আমি মা বাবার মিলনের পর যে পানিটার দ্বারা তৈরি সেটাকে বলা হয় নুৎফা আমি আপনি সে নুৎফার তৈরি আমি আপনিও মাটির তৈরি না मुसलमान चोख बंद कर चलबा कत कन ठीक 
এই সুন্নি জামাতের মূল কেন্দ্র হচ্ছে চট্টগ্রাম কথাগণ ঠিক কি না সুন্নিয়তের মূল শিখর চট্টগ্রাম এই চট্টগ্রামের ভিতরে একটা বদমার যেন পানা রাখতে পারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে কান খাড়া রাখতে হবে প্রয়োজন হলে তাদের মধ্যে হাত চালায় দিতে হবে কথাগণ ঠিক কি না তবু এই কেন্দ্রবিন্দুকে ধরে রাখতে হবে সুন্নিয়তের পতাকাকে উড়ায় রাখতে হবে কথাগণ ঠিক কি না জান মাল যদি দিতে হয় আমরা প্রস্তুত আসি তো ইনশাল্লাহ সুন্নিয়তের ডাকে আমরা সারা দিব সবসময় প্রস্তুত থাকবো কথাগণ ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা বলতেছিলাম আল্লাহ তালা হজরত আদম থেকে শুরু করে সকল পয়গাম্বর হয়ে চলে আসছেন এখন মুসাল সাল্লাম জলে নাই তার কারণ কি তার একটাই কারণ তার পিঠের মধ্যে নুরেন মোহাম্মদি ছিল সুবান এই আগুন আগুন দ্বারা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম জ্বললেন না আগুনের ভিতরে একচল্লিশ দিন পর্যন্ত ছিলেন কেন জলে নাই তার একটাই কারণ এই ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের মধ্যে নুরে মোহাম্মদি ছিল যার কারণে আগুনে তাকে জ্বলাইতে পারে নাই সুবান আগুনটা তো সৃষ্টি আমার নবীজির নুর মোবারক থেকে আল্লাহ সে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে শুধু দলিলটা শোনায় দেখ মাবাহিবুল্লাহ দুনিয়ার প্রথম খন্ডে খুললে দেখবেন সর্বপ্রথম আল্লাহর হাবিবের নূর মোবারক বানাইলেন সেই নূর মোবারককে আমার আল্লাহ চারটা বাঘে বিভক্ত করলেন কয়টা বাঘে চারটা বাঘে বিভক্ত করলেন এক বাগ দিয়ে আমার আল্লাহ আরশ বানাইলেন এক বাগ দিয়ে কলম বানাইলেন এক বাগ দিয়ে আল্লাহ তালার এক বাগ দিয়ে আরশ কুরসি বানাইলেন এমন ভাবে আল্লাহ তালা এখানে লম্বা হাদিস সে হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গেলে আমার দুই ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন ও ভাই রাবা বারা বন্ধুরা সর্বশেষ যে কথাটা আসছে সে নূর মুবারককে ভাগ করতে করতে সর্বশেষ যে বাঘ সে বাঘ দিয়ে আমার আল্লাহ বানাইলেন সারা দুনিয়া এবং জাহান নাম জান্নাত জোরে কন সোবাহান তাহলে আগুন বানাইছে নবীর নূর মোবারক থেকে এই নূর কি আগুনে জ্বালাইতে পারেন তাহলে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের মধ্যে নূরে মোহাম্মদি ছিল মুসাল সাল্লামের মধ্যে নূরে মোহাম্মদি ছিল এমন ভাবে আসতে আসতে খাজাব আবদুল্লাহর পেশানিতে চলে আসলো খাজা আবদুল্লাহর পেশানিতে যখন নরে মোহাম্মদি আসে খাজা আবদুল্লাহ যখন মদিনার মক্কার অলিতে গলিতে ঘোরা ফেরা করতেন যতদিন পর্যন্ত নরে মুজা সন্তার মাথার মধ্যে ছিল পেশানির মধ্যে ছিল তখন যিনি যে রাস্তা দিয়ে যাইতেন আকাশের মেঘমালা তাকে ছায়া দিয়া রাখতেন বড় করে বলেন ভাই আর থাক এখন বাকি আলোচনাটা আর করতে পারবো না অনেক সময় লাগবো সর্বশেষ কথা যেটা খাজ আবদুল্লাহর পেশানি থেকে আমার আর গর্বের নূরে মুজাসম চলে গেছে আমি আপনি দুনিয়াতে যেমনি আইসি এমনি কিন্তু আল্লাহর হাবিব আসে নাই আসে নাই সুবান আল্লাহ কই আরো বড় করে কই আপনি আমি মা বাবার বেয়াদবি মাফ করবেন আমি আপনি মা বাবার মিলনের পর আল্লাহ তালা আমাদের কি দান করেছে মায়ের গর্বে কথা কোন ঠিক কিনা কিন্তু আমার নবী এমনি এমনি আসে নাই আমার নবী কি করে আসছে কিতাব প্রমাণ করে যখন খাজ আবদুল্লাহ মা আমেরার বাসর রাতে গেলেন ফুল সজ্জায় গেলেন যাওয়ার পরে তিনি লক্ষ্য করে তাকায় দেখে সর্বপ্রথম ওনার নজরটা চলে গেল খাজ আবদুল্লাহর পেশালিতে সুবান আল্লাহ বলেন দেখে এত সুন্দর একটা নোরের আলো ঝল 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 করতেছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া চুমু মেলা দিলেন চুমুটা দিতে দিরি হলো সাথে সাথে এ নোর পেটে চলে গেল আরো বড় করে বলেন না এটা অস্বাভাবিকের কিচ্ছু অবিশ্বাসের কিচ্ছু এটা দেখুন আমি আরেকটা আমার তফসির আপনারা ইন্টারনেটে পাবেন প্রায় পঞ্চাশটার উপরে আমার অ্যালবাম আছে আপনারা বিল্লা এস ডি মিডিয়া অথবা হাসান বিল্লা দিয়ে চার্জ করলে পাইবেন আল্লাহ তালা এই আলোচনা মিলাদুল্নবীর আলোচনাটা করার আগে ইসাল ইসাল্লামের মিলাদ নিয়ে একটু আলোচনা করেছেন কোরআনের ভিতরে ষোলো নম্বর পারা ছয় নম্বর পৃষ্ঠা পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠাতে এই আলোচনাগুলো করেছেন এই জন্য করেছেন যে ইসাল ইসাল্লাম পৃথিবীতে আসছে তার কি বাবা ছিল কেমনে আসছে ইসাল ইসাল্লাম কেমনে আসছে 
मानुषर शुरुते मानुषर शुरुते जिब्राइल कार गे आसलें मरियम आल्लम गोरे अच्छा एन की मरियम आल्लम गोरे जिब्राइल मानुषर शुरुते आसे जिब्राइल के मानुष कहबें नहीं इमान थकबो नहीं जिब्राइल आल्लम की मानुष ना फेरस्ता तो जिब्राइल आल्लम जो मानुषर शुरुते आसे आसार पर आनी ताके कि फेरस्ताई बोलें और एक दुजन फेरस्तार नाम सुन हारत और मारत सुरे बकर तफसिर आस हारत मारो दो जन फरेस्ता दो जन फरेस्ता के अल्लाह तला दुनिया पाठाई पाठान पर जुहरा बीबी नामक एक जन महिला प्रेमी जमन हारत मारत फेरस्ता जमन फेरस्त ही रही है जिब्राइल इसल्लम मानव स्रोते आमन मानव फेरस्त ही रही है ठीक तेम भाव अल्लाहर हबीबे नूर मुबारक पृथ्वी से मानसर चुनते आल्लर हबीब आसले हाफिकते नूर मुजस्तम कथा बोलें सन्देह आ चमत्कार पक्ष प्रेरित भय पायना पवित्र सन्तान देव मरियम <laughs> चमत्कार चमत्कार कथा कमीटा चादर टाइम
गर्वे जो सन्तान छयते साधारण भाव महिला गर्वे जो छत मासान साधारण महिला गर्भवती महिला पेट एक बड़ है कथा कौन ठीक क्या आलामत धरा पड़े क्योंकि सन्तान पेटे को आलामत नहीं क्यों ठीक संबाद पाए मवाहिबुल्ला दुनिया किताब प्रमाण कर दाड़ाने गर्भर मध्य रहमत नबीर आगमन तुम खान चले जाओ खान नाम शुक्रिया आदाय कर दौड़ाया चले जाबानी करो मेहरबानी करो तुम बंधु नबीर मा भय पाइते गोल्ला जो तुम बंधु नबीर मा डूब दीते दीब कम कत बनईलेबी ना हईले जबान जुदी खुईला दे नबीर मिला दे मेरे आज के बस की अल्लाह जहां नाम आगुन थे मुक्ति दीते मानुषर मत कथा सुनल 
सालाम दिल सालाम संगे संगे बाकी मुखटा कदम मध्य लगया दिल तुम्हारा सारा सृष्टि जगत जाने आगामी कल रहमत आलोचना सुनल प्रेम थे मुसलमान प्रेम निदर्शन कथा मध्य दौड़ेना शत्रुतने दुश्मनी बोले गलम रहमत नबीर कपाल खराब कपाल खराब रे मुसलमान बागार हरिणे घेले देखा जाए बेदब रास्ता दुकाने दाड़ा दाड़ा सीम्पाजी मत दाँत बाहर कर चाबी चिंता चिंतित 
কিন্তু বয়লা দফা লাইছি আগামী কাল যদি বৃষ্টি না দিতে পারে মানুষে বলবে আব্দুল মুত্তালিব মিথ্যাবাদী খানায় কাবার মুতাল্লি গিরি যাইল কথাগুলো ঠিক কি না চিন্তিত হয়ে গেল বড় টেনশনের মধ্যে পড়ে গেল খানায় কাবার পিছনে পিঠে ঢালাম দিয়ে তিনি দেয়ালের সাথে বসে রইলেন তিনি চিন্তা করতেছে হঠাৎ করে তিনি তাকায় দেখে একটা পাদ্রী ওই দিক দিয়ে যাইতেছে পাদ্রীটা ডাক দিয়ে বলে আব্দুল মুত্তালিব তোমাকে বড় পেরেশানিত দেখা যায় খুব টেনশন করতেছে মনে হয় আব্দুল মুত্তালিব বলে আমি বড় চিন্তিত এই জন্য আমি তো সকলকে বইলা দিছি বৃষ্টি হবে এই জন্য আমি টেনশন করতেছি যদি সকালে বৃষ্টি না হয় আমার কি উপায় হবে এই জন্য আমি টেনশন করতেছি পাদ্রী ডাক দিয়ে বলে घर भहमत खनि बृष्ट कदा तुम तुम से रहमत गुणे बिस्टि तुम्हारे टेंशन करा लगे ना बोले की বলে তুমি কি জানো না আমরা তো ওরাত কিতাবে পড়েছি আকাশে ওই তারকা উদিত হইলে আল্লাহর হাবি পৃথিবীতে তশ্রিফ আনবেন সে তারকা দেখা গিয়েছে আর প্রমাণ হয়ে গেল আল্লাহর হাবি পৃথিবীতে আসবেন আর তিনি আসবেন তোমার ধ্বংস থেকে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহর পেশানি হইতে আমেনার ঘর থেকে সে নবী আসবো পৃথিবীতে যার নাম আল্লাহ তাল আকাশে রাখছে আহমদ জমিনে আসার পরে তার নাম হবে মোহাম্মদ আরো বড় করে বলেন আল্লাহ আকবর সাল্লাহ समय <laughs> रात्र की यार घूम हो एक दूसरा सुसंग बाद ना एक होते हैं नाती हो बे दूसरी होते हैं उन्हें जो वादा दिए से शे वादा और रखा हो बे शे खुशी ते तारा रचो के घूम ना है सारा रात्रो इबाबी खाना काबर पिछों ने हेलम दी बोशे आची तिनी डक्को करे देखे रात तेरे गोबी रे वेला है सोड़ा सुरिया कश � खुले कारण रे तुम आसार कारण कारण तुम जानना दीजे आज के दुनिया मध्य रहमत इब्राहिम शेषर जो कथा डाक दिए बोलें चिनबेंा हजरते नाम हम बड़कर जुवक बैदे के बोलो जर दी उठे ना तर कि दाड़ी को दिन खोर लगैबें ना जो ना लागान अपने जाननातर भरे बटजात हईते हैं सुबान बटजात हईते हैं दाड़ी खोर लगैबें ना राजी आसान तो कदा कहीं ना कहीं 
দাড়িতে খোর না লাগাইলে জান্নাতের ভিতরে বরজাতি হইতে পারবেন জান্নাতে কার বিয়া খাইবেন জানেননি আমরা সুন্নি যারা আমরা যারা আশেকের উসল যারা আমরা জান্নাতের ভিতরে বিয়ে খাবো বিয়ে খাবো জোরে কোন সুবাহ বড় করে বলেন না আর সে জান্নাতের ভিতরে এত সুস্বাদু খাবার এত সুস্বাদু আয়োজন থাকবে সে আয়োজন দেখিয়া ওয়াহাবিদের নাক দিয়া মনে করেন বড় বড় বাসর হইরে দেব আমরা সুন্নিরা সে সুগ্রাম পাইবো ওয়াহাবিরা পাইবে না কথা কোন ঠিক কিনা সে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে বিবাহ করাইবেন সুবহানাল্লাহ তার शेष अंश आलोचना करते गुक आलोचना कबुल कर আর দরকার নাই ভাই ভাইজন কই যে ভাই আজ আয়োজন করছে ভাই কই ভাই তাহলে আমরা প্রিয় নবীকে দাঁড়াই সালাম দি কি বলেন আসুন আমরা সে প্রিয় নবীকে দাঁড়াই সালাম দি ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম সালাম যেতে যদি ভারত মনের চমিত আপনার শীতল হইত কলি যা সভাপতি সাহেবের ইচ্ছে একটু জিকির হবে আপনারা কি বলেন একটু জিকির হবে কি কয় জিকির হচ্ছে কলবের শান্তি কথা ঠিক নেই আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন আল্লাহ বিজিকিরিল্লাহ তাতমাইনুল কলব জিকির হৃদয়কে প্রশস্ত করে কলবকে প্রশস্ত করে সুবহান আল্লাহ বলেন জিকিরের দুইটা লাভ দুনিয়াতে আমরা পড়ে গেল এই এদিকে আমার দিকে তাকান তাবারক আপনাদের জন্য আপনাদেরকে দেওয়া হবে এ ভাইরা এদিকে তাকান 
জিকির দুইটালা কারো যদি হার্টের প্রবলেম থাকে আপনি সকাল সন্ধ্যা জিকির করবেন আপনার হার্টের কোনো ওষুধ খাওয়া লাগবে না ইনশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলতেন না সুবহানাল্লাহ হার্টের কোনো ওষুধ খাওয়া লাগবে না সকাল সন্ধ্যা জিকির করেন আপনার হার্টের রোগ অটোমেটিক ভালো হয়ে যাবে আমার কথা না আমেরিকার সবচেয়ে বড় হার্টের ডাক্তার সে হার্টের ডাক্তার বলেছে সে হার্টের ডাক্তারের কাছে এক মুসলমান গিয়েছে আমি সেই তত্ত্বটা পেয়েছি তার কাছ থেকে তিনি বললেন আমি যাওয়ার পরে উনি জিজ্ঞাসা করতেছে তুমি কোন ধরনের লোক তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে মুসলিম বলতেছে হ্যাঁ আমি মুসলমান বলে তুমি মুসলমান হইলে কি তুমি জানো না কোরআন পড়ো নাই কোরআনে যে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বেজিকিরের লাগি তা তোমার ইন্দল তরব তুমি সকাল সন্ধ্যা জিকির করো আমি আমেরিকার সবচেয়ে বড় হার্টের ডাক্তারের কাছে তোমার আসার কোনো প্রয়োজন নাই ওই জিকির করো বা সকাল সন্ধ্যায় তোমার হার্টের রোগ অটোমেটিক ভালো হয়ে যাবে সুবহান আর এই জিকিরের মাধ্যমে কলপ পরিষ্কার হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ বলেন তাই একটু অল্প সময় জিকির করে তাবরটা দিয়ে দিতে একটু সবাই জবান করে করেন আল্লাহ 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 জোরে এক আওয়াজে সবাই জবান করে আল্লাহ 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 আমি কাম আল্লাহ কি সাজাইলাম কুনজো ইজ্জত লকুরি মাশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আইলামা আই লা নাগমুর সিদ আইলামা আই লা নাগমুর সিদ আমহারি গোরে আমি কাম আল্লাহ কি সাজাইলাম কুনজো ইজ্জত লকুরি মাশাআল্লাহ আল্লাহ পাগল আমি বড় এ সঙ্গে নাই মোর শামি বর এ সঙ্গে নাই মোর শাম তোমার প্রেমে জলতে জলতে কলে যা পুইরা কাল এখন আমি দিবান শিখে পাগলে রে মত আমি কাঙাল লাগে সাজাইলাম কঞ্জ ইজ্জত করে মশাল্লাহ আল্লাহ 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 আলোচনাটা করছি অন্য সময় যদি আসি আসা হয় বাকি আলোচনাটা ইনশাল্লাহ আর এক চমৎকার আলোচনা পরের আলোচনাটা আর এক চমৎকার একটা আলোচনা ছিল অন্য সময় ইনশাল্লাহ করব তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবো আমাকে বারোটার দিকে মাইক দিবেন না দশটাই দিবেন মানুষের চোখে ঘুম থাকবে না তখন দুই চারটা কথা ভালো করে বোঝানো যাবে কথা ঠিক নেই ইনশাল্লাহ আমরা মিলাদন নবী দলিল পাইলাম সোরাই কোরআনের ভিতরে সোরাই আল ইমরান সোরাই আল ইমরান নয় নম্বর রুখ ছয় নম্বর রুখু একাশি নম্বর আয়াত তিন নম্বর পাড়া উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা নয় নম্বর লাইলে মিলাদন নবীর কথা আছে না নাই সোরাই বাকারা সোরাই বাকারা একশত উনিশ নম্বর আয়াত প্রথম নাম্বার পাড়া উনিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় সুরাই বাকারা এক নাম্বার পাড়া পনেরো নাম্বার পৃষ্ঠা এগারো নাম্বার লাইনে মিলাদুল নবীর কথা সুবহান আল্লাহ বলেন সুরাই আল ইমরান সতেরো নাম্বার রুকু একশত চৌষট্টি নাম্বার আয়াত চার নাম্বার পাড়া দশ নাম্বার পৃষ্ঠা এগারো নাম্বার লাইনে মিলাদুল নবীর কথা সুবহান আল্লাহ বলেন সুরাই ইউনুস ছয় নাম্বার রুকু আঠান্ন নাম্বার আয়াত এগারো নাম্বার পাড়া চোদ্দ নাম্বার পৃষ্ঠা ছয় নাম্বার লাইনে মিলাদুল নবীর কথা জোরে বলেন সোহান সোরাই আম্বিয়া সাত নাম্বার রুকু একশত সাত নাম্বার আয়াত 
17 নম্বর পারা 10 নম্বর 20 7 নম্বর লাইলা মিলাদুল নবীর কথা সুবহানাল্লাহ বলেন 28 নম্বর পারা 11 নম্বর পৃষ্ঠা সূরা সফফের 6 নম্বর আয়াতে মিলাদুল নবীর কথা জোরে কোন সুবহানাল্লাহ তাহলে কোরআনে যদি এত জায়গায় মিলাদুল নবীর কথা থাকতে পারে ও ভাই তুমি কোন যুক্তিতে কোন বুঝে মিলাদুল নবীকে হারাম আর বেদাতের ফতোয়া দাও এখন মুনাজাত হবে মুনাজাত না করে কেউ যাবেন না আল্লাহ সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করো মুনাজাত দিয়ে দেন নাকি এই ভাইরা এই তাবারক খাইলে আপনাদের আগামী কাল না খেয়ে থাকতে পারবেন তাবারকটা বড় নাকি মুনাজাতটা বড় মুনাজাতে যদি আপনি আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত কবুল করে নিতে পারেন সারা জীবন আপনার জন্য খাবার ফ্রি কথা ঠিক নেই আপনি দুনিয়ায় যা চাইবেন আল্লাহ সব দিয়ে দিবে পরকালে যা চাইবেন সব দিয়ে দিবে এইজন্য এখন আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে হাত তুলব যার মনে যে আশা আকাঙ্ক্ষা আছে সবার সে আশা আকাঙ্ক্ষা গুলো নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে এখন মুনাজাতে হাত তুলবেন আল্লাহ প্রত্যেকের মনের আশা পূরণ করে দিবে এই উসিলায় আমরা এখন আল্লাহ পাকের দরবারে হাত তুলব আল্লাহর কাছে দুইটা জিনিস সবচেয়ে প্রিয় এক হচ্ছে বান্দা আল্লাহকে সেজদা করবে এটা প্রিয় দ্বিতীয় হচ্ছে বান্দা চোখের পানি ফালায় আল্লাহর দরবারে কানলে আল্লাহ বলে আমি তখন বান্দার কুদরতি হাত দিয়ে চোখের পানি গলে মুছে দিয়ে আর বলি বান্দা তোর মনে কি আশা আছে বল আমি আল্লাহ পূরণ করে দেব সুবহানাল্লাহ এখন একটু আদব করি আমরা বসব পারবো ইনশাআল্লাহ একটু নামাজের সুরতে বসব আর কি বসে আল্লাহ পাকের দরবারে মনটাকে নরম করে দেই অনেকের মা বাবা দুনিয়া এনে কবরে আছে কি হালতে আছে সবাই সবার মা বাবার জন্য আত্মীয় স্বজনের জন্য আমার মা বন্ধুকে বলবো মা বোনেরা সবাই প্রস্তুতি নিয়ে নে এখনি আমরা মুনাজাতে হাত তুলবো আল্লাহ পাকের দরবারে সবাই দুটো হাত তুলে দেখুন দুটো চোখের পানি আসে কিনা আল্লাহ পাকের দরবারে সানাল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালাতু আসসালাম على رسوله النبي الكريم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مبوط او دائما يا الله রাত্র প্রায় তিনটার কাছাকাছি হয়ে গেল আল্লাহ তোমার মিলাদুল্লবীর মাহফিলে তোমার হাবিবের মোহব্বতে আল্লাহ তোমার হাবিবের মোহব্বতে কতগুলো তোমার বান্দা বান্দের আরামের বিছানাকে আরাম করে দিয়ে এই গভীর রজনীতে আল্লাহ আমরা একসাথে জিকিরাস্কার করার পর মিলাদ মাহফিল করার পর তুমি মনে মেরে সাহি দরবারে দুটো হাত তুললাম আল্লাহ মেহেরবানি করে তুমি কবল আর মঞ্জুর করে নাও আমার মা বন্ধুদেরকে ডাক দিয়ে বলবো মা ও মা মা গো মা ঘুমাইস না কি গো মা আর ঘুমায় না মোনাজাত হইতেছে গো মা দুটো চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মা মোনাজাতে হাজির হয়ে যাও ও মা তুমি একটা দিন জেনে নিখো যেদিন তুমি রঙ্গিন বেনারসি বরে স্বামীর করে আসছি লাগো মা একদিন তুমি সাদা কাপড় পরে সেই স্বামীর ঘর থেকে কবরে চলে যাই বাগো মা ও মা আমার ঘুমায় না গো মা মোনাজাতে সরে কই আল্লাহকে ডাক দিও আল্লাহ পাকের দরবারে জীবনের গুনা খাতা গুলো নিয়ে মাফ করাইতে পারো গো মা ও দয়াল আল্লাহ জীবনে যত গুনা করেছি শিরিক বেদাত ইচ্ছা মানে ইচ্ছা জানা অজানা দিনের আলোতে রাতের অন্ধকারে সবগুলো গুনাকে গাটরে বান্ধিয়া তুমি মনিবের দরবারে বিক্ষুকের মতো দুইটা হাত আল্লাহ তুমি যদি মাফ না করো আমাদের তো জানলাম ছাড়াও ভাই নাই আল্লাহ হাদিসে পাকে শুনেছি কবরের মধ্যে সাপ আসবে একটা কামড় দিবে সত্তর হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ এই কঠিন আজাব জাহান নামের আমরা সইতে পারবো না তুমি আমাদেরকে মেহেরবানি করে মাফ করে দাও তুমি তোমার বন্ধারে 
বন্ধ গোজাবে খরদারে সবাই আমার আল্লাহকে একটা মায়া করে ডাক দেন তো আল্লাহ আর ও মায়ার সুরে ডাক দেন আল্লাহ আল্লাহ তুমি যদি মাফে না করো তোমার বান্দারে বলো তো মার বান্দা গো যাবে খরদারে মবু ও দয়াল আল্লাহ যদি আমাদেরকে মাফ করে দাও তোমার কোন লস হবে না আর যদি আমাদেরকে জান নামে না গুনে জানাও তাও কোন লাভ হবে না আল্লাহ এই মুহূর্তে আমাদের সকলের জীবনের গুণাগুণ তুমি মাফ করে দাও बेदन कत मजार कर संसार अन्न थे देखिले मायर मुह बुचे जाए सकल दुख अल्लाह से मा दस मास दस दिन को बेदारण कर शीतर बल्ले सन्तान प्रश्रम कर दिल डान दिक्कत बाम दिखे नहीं जात बाम दिक्कत डान दिखे नहीं जात माँ बीजा जगार मध्य सुइया सन्तान के शोकन जगह अल्लाहर मजार खबरे अल्लाह से अम्मार खबरे तुम कैमने जान नाम आगुन दिल अल्लाह तुम दया करो मेहरबानी करो अम्मार कबर के तुम जन्मत बागान बनाया दो बाबा मतार गाम पाए फेले रोजगार कर संसार आदि চালাইছে সন্তানের জন্য ভালো কাপড়ের ব্যবস্থা করছে আল্লাহ ওই আব্বা যারা দুনিয়া ছেড়ে অন্ধকার কবরে আল্লাহ ওই আব্বার কবরকে তুমি জান্নাতের বাগান বানায় দাও অনেক এক সমাজ আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা বলে হুজুর আমার মাও নাই বাবাও নাই আল্লাহ মাহারা বাবা সন্তান গুলো হাত তুলেছে আল্লাহ ওই মাহারা বাবা সন্তান গুলোর চেহারার দিকে তাকায় এই মুহূর্তে তুমি তাদের মা বাবার কবর গুলোকে জান্নাতের বাগান বানায় দাও प्रत्येक सदस्य हायत रेजिक बढ़ाया दाओ इज्जत बढ़ाया दाओ प्रत्येक बच्चों जो सुंदर महफिल सजाइते तुम्हें दान कर दाओ सकल के तुम कबल कर नाओ तरसा वाणिज्य मध्य उन्नति दान दाओ तर हायत मध्य उन्नति दान दाओ रिक मध्य बरक दिए दाओ आल्ला सर्वोपरि गुना थे तुम तक हेफाजत रखो दरखास्त कर दरखास्त बाकी आल्ला सब गो तुम कबल कर आज के संगे जरा हाथ तुले আল্লাহ এত রাত ধরে আমি গুনাগার অদম হাসান বিল্লার সঙ্গে হাত তুলেছে আল্লাহ আমি একটা অযোগ্য মানুষ তাদেরকে দেওয়ার মতন কিছুই নাই তবু এত মোহব্বত তোমার উসুরের আল্লাহ সে মোহব্বত নিয়ে এখনো আমার ভাই বাবারা বসে আছে আল্লাহ গো তোমার কাছে আমি তাদের কি দিবে বিদায় করব একটাই জিনিস তোমার কাছে আমার চাওয়া আজকে একটা মানুষকেও তুমি গুনাগার গুনা রেখা বেগুনা মাসুম না বানাইয়া আল্লাহ তুমি বাড়িতে ফিরাইও আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষকে তুমি আল্লাহ বেগুনা মাসুম বানাইয়া দাও আল্লাহ এই মাহফিল তুমি করে নাও আল্লাহ এই মাহফিলে যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বুদ্ধি শ্রম দিয়ে খাটাখাটনি করেছে আল্লাহ প্রত্যেকের জান ও মালের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আল্লাহ প্রত্যেকের জান ও মালের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আল্লাহ সভাপতি সাহেবের হায়াত বাড়ায় দাও প্রত্যেক বছর যাদের সভাপতিত্ব করতে পারে সুন্দর করে এই আয়োজন করতে পারে সেই তৌফিক তুমি দান করে দাও আল্লাহ সকলকে আল্লাহ তাদের মনের নেক বাসনা পূরণ করে দাও সকলের নেক বাসনার জন্য আমরা সুরায় ফাতেহ একবার তেলাওয়াত করি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ونعبد وإياك ونستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين أما دير دائني بامي شامني بيشوني إي ألاكار إي شمازير إي محلار جتقولو مانوش قبر شهيتو أسي الله پتك تا قرد قبر كي تمي إي محور تا إي مافل رسل جنات بانيا دا آمين إي محلار پتك تا مانوش رفر تمار خاص رحمت برشن كري دا آمين وصل الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته